வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம முன்னாள் காவல்துறை அதிகாரி ஐயா கலியமூர்த்தி அவர்களோட பேச்சை தான் கேட்க போகிறோம் இந் இந்த காலகட்டத்தில் புத்தகம் படிக்கிற பழக்கம் வெகுவாக குறைஞ்சி போச்சு அது மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி புக்கு படிக்கிற அந்த பழக்கம் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிருச்சு இந்த மாதிரி பேச்சு நம்ம கேட்டாலாவது நம்ம படிக்கிற மாணவர்களுக்கு இல்லை இளைஞர்களுக்கு நல்ல ஒரு ஊக்கசக்தியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால தான் இந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் அவர் இதில் சொல்லியிருக்காரு குறிப்பாக பத்தாவது பதினொன்றாவது பன்னெண்டாவது படிக்கிற மாணவர்கள் காலேஜ் படிக்கிறவங்க அது என்ஜினியரிங்கோ ஆர்ட்ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த பேச்சு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஊக்கசக்தியாக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு காணொலி அதனால தான் நான் இது பதிவிடுறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி என்னுடைய உரையை துவங்க இருக்கின்றேன் உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு அது ஞாபகம் வருது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் பதினேழாம் தேதி மேதகு மா மனிதர் அப்துல் கலாம் அவர்களும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரும் நானும் ஒரு விழாவை துவக்கி வைத்து விட்டு மேடையில் வந்து அமர்ந்தோம் அப்பொழுது தான் திரு அப்துல் கலாம் அவர்கள் குத்து விளக்கை ஏற்றி வைத்து விட்டு அமர்ந்தார் கேள்வி நேரத்தின் போது ஒரு மாணவி எழுந்து இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய பெருமை என்ன என்று ஒரு கேள்வியை எழுப்ப அப்துல் கலாம் அவர்கள் அடுத்த நொடி பதில் கூறினார் நான் இப்போது ஏற்றி வைத்தேனே குத்து விளக்கு அது இந்துக்களினுடைய அடையாளம் அதை ஏற்றி வைத்த உபயோகித்தேனே மெழுகுவர்த்தி அது கிறிஸ்தவர்களினுடைய அடையாளம் ஏற்றி வைத்த நானோ ஒரு இஸ்லாமியன் இந்த வேற்றுமையில் ஒற்றுமை தான் இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய பெருமை என்றார் இதை எதற்காக குறிப்பிடுகின்றேன் என்றால் இதைத்தான் பாரதி ஜாதி மதங்களை பாரோம் உயர் ஜென்மம் இத்தேசத்தில் எய்தினராயின் வேதியராயினும் ஒன்றே அல்ல வேறு குலத்தினராயினும் ஒன்றே என்றான் நம்முடைய சங்க இலக்கியங்களிலே ஜாதி இரண்டொழிய வேறில்லை சாற்றங்கால் நீதி வழுவார் நெறிமுறையில் இட்டார் பெரியார் இடாதார் இழிகுலத்தோர்ன்றான் செப்பு மொழி பதினெட்டுடையால் சிந்தை மட்டும் ஒன்றுடையாள்னான் இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த பள்ளிக்கூடங்களை பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல எனக்கு நினைவு வருகின்ற காரணம் என்ன என்று கேட்டீர்களே ஆனால் நாம் அத்துணை பேரும் இந்த பள்ளிக்கூடங்களினுடைய சிறப்பையும் கல்வியினுடைய சிறப்பையும் முழுமையாக புரிந்து கொண்டோமா என்றால் இல்லை என்றே கூறுவேன் எல்லாரும் கல்வியினுடைய அவசியம் என்னன்னு நினச்சா நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது பேர் நல்ல பள்ளியில் படிக்கணும் நிறைய மார்க் வாங்கணும் ஒரு நல்ல கல்லூரியில் இடம் கிடைக்கணும் ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் வாங்கணும் நல்ல வேலை கிடைக்கணும் நிறைய சம்பாதிக்கணும் இதற்காக மட்டும்தான் கல்வி என்று கடலளவு பெரிய கல்வியை கையளவிலே நாம் நிறுத்தி அடக்கி விடுகின்றோம் இந்த பள்ளிக்கூடங்களினுடைய சிறப்பு இந்த பிருந்தாவன் பள்ளியினுடைய சிறப்பு நீங்களே இதுவரை யோசிக்காததை சொல்லுகின்றேன் கேளுங்கள் இந்த பள்ளிக்கூடங்கள் ஆலயங்களை விட சிறந்தது என்று நான் சொல்லுவதுண்டு காரணம் என்ன தெரியுமா நீ கோவிலுக்கு செல்ல வேண்டுமென்றால் ஒரு இந்துவாக இருக்க வேண்டும் நீ மசூதிக்கு செல்ல வேண்டுமென்றால் ஒரு இஸ்லாமியராக இருக்க வேண்டும் நீ தேவாலயத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு கிறிஸ்தவராக இருக்க வேண்டும் இந்த பிருந்தாவன் பள்ளிக்கு நீ வர வேண்டும் என்றால் மனிதனாக இருந்தால் மட்டுமே போதும் இந்த நல்லிணக்கத்தை இந்த ஒற்றுமையை இன்னும் தாங்கி பிடிப்பவை இந்த கல்விக்கூடங்களே பள்ளிக்கூடங்களும் கல்லூரிகளும் மட்டுமே அதை போலவே கல்வியினுடைய சிறப்பை நீங்கள் மிகவும் குறைத்து எண்ணிவிடக்கூடாது என்பதற்காக நான் அதனை பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் கல்வி ஏழைகளுக்கு செல்வம் செல்வர்களுக்கு அணிகலன் வீட்டிற்கு விளக்கு நாட்டிற்கு நன்மை பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இந்த உண்மைகளை உணர்ந்த காரணத்தினால் தான் நீங்கள் சிந்திப்பீர்களே ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்திலே நம்பிக்கை நிறைந்த பயணத்தை முன்னெடுத்து செல்வதற்கு அடிப்படை தேவை கல்வி கல்வி ஒன்றுதான் ஒரு மனிதனுக்கு இறப்பு பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரை உதவக்கூடிய ஒன்றே ஒன்று கல்வி ஒன்றுதான் படிக்கின்ற மாணவனையும் அவன் பிறந்த வீட்டையும் இந்த நாட்டையும் உயர்த்தக்கூடியது 
எவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரனுக்கு நீ மகனாக பிறந்தாலும் மகளாக பிறந்தாலும் பணத்தையோ வீட்டையோ சொத்தையோ பெறுவதை போல எந்த கொம்பனாலும் பெற்றோர்களிடமிருந்து கல்வியையும் அறிவையும் சொத்தாக பெற முடியாது அதுதான் கல்வியினுடைய மிகப்பெரிய சிறப்பு இந்த உண்மைகளை உணர்ந்த காரணத்தினால் தான் மாணவ செல்வங்களே படிக்காமல் இருப்பதை விட பிறக்காமல் இருப்பதே மேல் என்றான் பேரறிஞன் பிளேட்டோ அறியாமை என்பது வெட்கப்பட வேண்டிய ஒன்று அறிந்து கொள்ள விருப்பமே இல்லாமல் என்பது அதனை விட வெட்கக்கேடு என்று சொன்னவன் பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் என்ற மிகப்பெரிய அறிவாளி இந்த உலகையே மாற்றக்கூடிய ஒரு ஆயுதம் உண்டு அந்த ஆயுதத்தினுடைய பெயர் கல்வி என்று சொன்னவர் நெல்சன் மண்டேலா பெற்ற பிள்ளை கைவிட்டாலும் கற்ற கல்வி கைவிடாது சொன்னவர் மகாத்மா காந்தி முதுமையை முன்னிட்டு முன்னதாக செய்து வைத்துக் கொள்ளுகின்ற பாதுகாப்பு பணிகளிலேயே மிகவும் சிறந்தது கல்வி சொன்னவன் மாமேதை அரிஸ்டாட்டில் கல்வி கற்பதற்காக ஒருவன் வீட்டிலிருந்து வெளியே சென்றால் அவன் இறைவனின் பாதையில் செல்வோனாவான் சொன்னவர் நபிகள் நாயகம் இதெல்லாம் ஏன் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன்னா ரஷ்ய புரட்சிக்கு பிறகு செஞ்சதுக்கத்திலே நின்று லெனின் உரையாற்றி கொண்டிருந்தான் இது போன்ற ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் இருக்கின்ற கூட்டத்திலே முதியவர்களும் இருக்கின்ற கூட்டத்திலே அப்போது அவன் சொன்னான் அப்துல் கலாம் அவர்கள் உங்களை நம்பி சொன்னாரே ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இந்தியா வல்லரசாக மாறிவிடும் என்று அதை போல அன்று லெனின் சொன்னான் இந்த ரஷ்யாவை உலக அரங்கிலே அமெரிக்காவை விட மிகப்பெரிய வல்லரசாக என்னால் மாற்றி காட்ட முடியும் அதற்கு இங்கே அமர்ந்திருப்பவர்களுக்கு அல்லது நிற்பவர்களுக்கு மூன்றே மூன்று கடமைகள் மட்டுமே உண்டு அதை செஞ்சிங்கன்னா போதும் ரஷ்யாவை அமெரிக்காவை விட மிகப்பெரிய வல்லரசாக மாற்றுவேன் என்று அறைகோல் விடுத்தான் ஒரு மாணவன் எழுந்து முதல் கடமை மாணவனுக்கு என்ன என்று கேட்டார் படியுங்கள்னா ஒரு மாணவி எழுந்து இரண்டாவது கடமை பெண்களுக்கு என்ன என்று கேட்டால் படியுங்கள்னா ஒரு முதியவர் எழுந்து மூன்றாவது கடமை முதியவர்களுக்கு என்ன என்று கேட்டார் படியுங்கள் என்றே சொன்னான் படியுங்கள் 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 என்று முத்தரப்பினருக்கும் என்று லெனின் முழங்கினானே ஏன் தெரியுமா என்று யாரெல்லாம் புத்தகங்களை நோக்கி தலை குனிகிறீர்களோ அவர்கள் அத்துணை பேரும் நாளை இந்த உலகிற்கு முன்னால் தலை நிமிரலாம் என்ற ஒற்றை காரணம்தான் படிக்க வேண்டுமா இல்லையா யோசித்து பாரு இந்த பள்ளியில் வந்ததுலேருந்து நான் பார்க்குறேன் எல்லோருமே தமிழ் நல்லா பேசுகிறீங்க உள்ளபடியே மகிழ்ச்சி பிழைப்பதற்காக எத்துணை மொழிகளை வேண்டுமானாலும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் தவறில்லை ஆங்கிலம் அவசியம் நான் உலகம் முழுவதும் சென்று உரையாற்றுபவன் நூற்றுக்கணக்கான புத்தகங்களை ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் உரையாற்றுவதற்காக படிப்பவன் ஆனால் ஒன்று சொல்லுகின்றேன் மாணவ செல்வங்களே தமிழிலே சுருங்க சொல்லி விளங்க வைத்திருப்பதைப் போல நம்முடைய ஆத்திச்சூடி கொன்றைவேந்தன் திருக்குறள் போன்ற நம்முடைய நூல்களுக்கு உரை எழுதியதைப் போலத்தான் மற்ற நூல்கள் எத்துணையும் அத்துணையும் இருக்கின்றனவே ஒழிய தமிழிலே இல்லாதது உலகத்திலே எந்த மொழியிலும் இல்லை என்பதை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளும் கனியிட ஏறிய சுளையும் முற்றல் களையிட ஏறிய சாரும் நனிபசு பொழியும் பாலும் தென்னை நல்கிடும் குளிரில நீரும் இனியனை என்பேன் எனினும் தமிழை என்னுயிர் என்பேன் சொன்னதற்கு காரணமே அதுதான் யாமறிந்த புலவர்களே என்ன எப்படி நான் நினச்சி பாருங்களேன் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் யாமறிந்த புலவரிலே கம்பனை போல் வள்ளுவனை போல் இளங்கோவை போல் பூமி தனில் யாங்கனுமே பிறந்ததில்லை உண்மை வெறும் புகழ்ச்சி இல்லை சேமமுற வேண்டுமெனில் தமிழ் முழக்கம் தெருவெல்லாம் செழிக்க செய்வீர் தேமதுர தமிழோசை உலகமெல்லாம் பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும் நாம் பாரதி தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் அந்த தமிழின்ப தமிழங்கள் உயிருக்கு நேர் நர் பாரதிதாசன் அவ்வை பாட்டியோ பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நாளும் கலந்துனக்கு தருவேன் தூங்க கரிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்கத்தமிழ் மூன்றும் தாய் என்று கேட்டாள் சும்மா தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடான்னா ஒரு வார்த்தை அல்ல உலகத்திலேயே மூத்த மொழி தமிழ் என்று சொன்னால் அது பொய் அல்ல கல் தோன்றி முன் தோன்றா காலத்து வாளோடு முன் தோன்றி மூத்த தமிழ் என்பது முற்றிலும் உண்மை இதை எப்படி சொல்லுகின்றேன் தெரியுமா உலக நாடுகளிலே ஆறு நாடுகளில் மலேசியா சிங்கப்பூர் 
மொரிஷியஸ் சிலோன் கனடா ஆஸ்திரேலியா உலகத்தில் எந்த மொழிகளுக்கும் இல்லாத தமிழ்மொழியினுடைய சிறப்பு உலக நாடுகளிலே ஆறு நாடுகளில் மற்ற நாடுகளில் அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழியாக இருப்பது நம்முடைய தாய் தமிழ் மட்டுமே என்பதை இந்த இடத்திலே தெரிந்து கொள்ளும் இரண்டு நிமிடம் மொழியை பற்றி உங்களிடம் பேச வேண்டும் என்பதற்காக இதனை நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றேன் ஏதோ தமிழ் படிக்கிறோம் நமக்கு ஒன்றும் அறிவு இல்லை ஒன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆங்கில மொழி அவசியம் என்று நான் சொன்னேன் பிழைப்பதற்காக வாழ்வதற்காக தமிழ் மொழியை நீங்கள் படித்தே ஆக வேண்டும் அதை நீங்கள் படிக்கிறீர்கள் என்று அறிந்து நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஏன் தெரியுமா இப்படி சொல்லுகின்றேன் உலகத்திலே ஏழாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு மொழிகள் இருக்கின்றன இதில் ஏழு மொழிகளை மட்டும் உலகத்திலே செம்மொழியாக மூத்த மொழியாக இலக்கணம் இலக்கியத்தோடு இருக்கின்ற மொழியாக தேர்வு செய்தார்கள் என்னென்ன மொழி தெரியுமா லத்தீன் கிரேக்கம் ஹீப்ரு சைனம் பாரசீகம் சமஸ்கிருதம் தமிழ் இந்த ஏழு மொழிகளுக்குள்ளே மூத்த மொழி தமிழ் மொழி ஹார்வர்டு யூனிவர்சிட்டியில் ஆறு மொழிக்கு இருக்க இருந்துச்சு தமிழ் மொழிக்கு மட்டும் இல்லை இந்த ஆண்டிலிருந்து மாணவ செல்வங்களே அமெரிக்காவில் நான் கூட்டத்தில் பேசிவிட்டு வந்ததனால் இதனை குறிப்பிடுகின்றேன் அறுபது கோடி ரூபாய் இந்திய பணம் நாம் செலுத்திவிட்ட காரணத்தினாலே உலகத்தில் உள்ள அத்துணை பேரும் வந்து தமிழ் மொழியை இனி படிக்கலாம் தமிழ் இலக்கியங்கள் உலகம் முழுவதும் செல்லும் தமிழ் ஆசிரியர்கள் உலகம் முழுவதும் சென்று வேலை செய்ய முடியும் அதோடு மட்டுமல்ல அமெரிக்காவிற்கு சென்றீர்களே ஆனால் நயாகரா நீர்வீழ்ச்சியிலே நுழைவாயிலே நல்வரவு என்று தமிழிலே எழுதி போட்டிருப்பார்கள் இங்கிருந்து ஜப்பானிய நாட்டு பல்கலைக்கழகத்திற்கு அதை பார்ப்பதற்காக நான் சென்றபோது வியந்து நின்றேன் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் கனியின் பூங்குன்றனார் எழுதிய யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்று ஒற்றை வரியிலே உலக சமாதானத்தை கூறினாரே அதை தமிழிலும் ஜப்பானிய மொழியிலும் ஜப்பானியர்கள் எழுதி போட்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் கிறிஸ்தவர்களினுடைய புனித தலமான ஒலிவ மலையிலே இருபத்தி மூன்று மொழிகளை தேர்வு செய்து கிறிஸ்தவனுடைய பத்து கட்டளைகளை கல்லிலே செதுக்குகிறார்கள் முதல் மொழி நம்முடைய தாய் தமிழ் என்பதை நீங்கள் அத்துணை பேரும் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அது மட்டுமல்ல சொன்னால் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் டால்ஸ்டாய்க்கும் மகாத்மா காந்திக்கும் கடித உறவு மட்டுமே இருந்தது டால்ஸ்டாய் இந்தியாவிற்கு வரும்போது கல்கட்டா விமான நிலையத்திற்கு மகாத்மா காந்தி அவரை வரவேற்க செல்கின்றார் டால்ஸ்டாயினுடைய கதைகள் மகாத்மா காந்தியினுடைய மனதிலே மிகப்பெரிய தாக்கத்தை உருவாக்கியது என்ற காரணத்தினால் அவரை எதிர்கொள்ள செல்கின்றார் டால்ஸ்டாய் விமானத்திலேருந்து இறங்கி வர்றார் இவர் அவர்கிட்ட போய் கட்டி தழுவி ஆற வரவேற்றவர்கிட்ட கேட்குறாரு உங்களுடைய கதைகளில் உள்ள கருப்பொருளான அன்பு கருணை காதல் வீரம் இதெல்லாம் அருமையாக இருக்குது இதெல்லாம் எங்கேருந்து எடுக்கிறீங்க இந்த கருப்பொருள் என்ன கேட்குறார் டால்ஸ்டாய்ட்ட உலக எழுத்தாளர்களில் அறியப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரியவர் அவர் சொல்கிறாரு இந்தியாவினுடைய தென் கோடியிலே உள்ள தமிழகத்திலே உள்ள தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவர் எழுதிய திருக்குறளில் இருந்து தானையா அத்தனையும் எடுக்கிறேன் என்று கூறினார் அப்போது மகாத்மா சொன்னார் திருக்குறளை படிப்பதற்காக வேணும் நான் தமிழனாக பிறக்கவில்லையே என்று வருந்துகிறேன் என்று கூறினார் அப்படிப்பட்ட மொழிக்கு சொந்தக்காரர்கள் நீங்கள் பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு நீரதன் புதல்வர் என்ற நினைவகற்றாதீர் என்ற மிகப்பெரிய நாட்டிற்கு பாரம்பரிய பழக்கமுள்ள ஒரு நாட்டிற்கு சொந்தக்காரர்கள் நீங்கள் இப்படிப்பட்ட நீங்கள் இந்த தமிழ் மொழியிலே இந்த கல்வியினுடைய கடலளவு பெரிய கல்வியை எப்படியெல்லாம் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் என்பதை ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களும் அறிந்து கொண்டு பிள்ளைகளுக்கு சொன்னால் பணம் சம்பாதிப்பதற்காக மட்டுமல்ல கல்வி அதில் ஆயிரம் அர்த்தங்கள் அந்த கல்வி கற்பதிலே இருக்கிறது என்பதை அவர்களும் புரிந்து கொண்டு படிப்பார்கள் என்பதற்காக நான் பின்வருவனவற்றை பதிவு செய்கின்றேன் ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம் உலக நீதி ஒரு நாள் கூட படிக்காமல் இருக்காது இளமையில் கல் சின்ன வயசுலே படிச்சிரு ஆத்திச்சூடி கல்வி கரையில் கற்பவர் நாள் சில நாளடியார் உங்களுக்கு பொருள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலகளவு ஔவையார் என்னும் எழுத்தும் கண்ணனத்தகும் கைப்பொருள் தன்னில் மெய்ப்பொருள் கல்வி கொன்றை வேந்தன் கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே சொன்னவன் அதிவீர ராமபாண்டிய மன்னன் நருந்துகளை பிச்சை எடுத்தாவது படிடாங்க 
ஏன் இத்தனை பேர் இந்த பள்ளியில் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றீர்களே இதற்கு என்ன காரணம் என்று நீங்கள் எல்லாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியாது உங்களுடைய அறிவா திறமையா மதிப்பெண்களா அவையெல்லாம் இரண்டாம் பட்சம் ஒற்றை காரணம் என்ன தெரியுமா வரப்பிலும் வயலிலும் மழையிலும் பணியிலும் அலுவலகத்திலும் வீட்டிலும் கோடிக்கணக்கான பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர்கள் சரியாக அமையாத காரணத்தினால் பள்ளியிலும் கல்லூரியிலும் காலெடுத்து வைக்க முடியாமல் இருக்கின்ற காலகட்டத்திலே முதுகெலும்பொடியே பாடுபடுகின்ற தந்தையையும் முழுவயிறு காணாமல் உங்களை வளர்த்தெடுக்கின்ற தாயையும் நீங்கள் பெற்றிருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த பள்ளியிலே படிக்கின்றீர்கள் என்பதை முதலிலே மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களை விட அறிவானவர்கள் உங்களை விட திறமையானவர்கள் பள்ளிக்கூடத்திற்கு போவதற்கு பெற்றோர்கள் சரியாக அமையாத காரணத்தினால் கோடிக்கணக்கான பேர் பள்ளிக்கூடத்து வாசலை மிதிக்க முடியாமல் இருக்கின்றார்கள் என்பதை முன்னாள் காவல்துறை அதிகாரியாக நான் அறிகிறேன் அப்படின்னா இங்கே வந்த இந்த கல்வியினுடைய பொருளை இந்த பெற்றோர்கள் ஏன் உங்களை அனுப்பாங்க தனக்கு கிடைக்காத கல்வி தன் பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் தான் அடையாத உயரத்தை தன் பிள்ளைகள் அடைய வேண்டும் என்ற ஒற்றை காரணம் தானே அதனால தான் ஏராள செல்வத்தை ஈதலினும் பிள்ளைக்கு சீராய் தரும் கல்வி சீர் என்று சொல்லுகிறது நபிமொழிக்குரல் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு எவ்வளவு சொத்து கொடுத்தாலும் எல்லாத்த விட பெரிய சொத்து கல்விடான்ட்டான் அதை உங்கள் பெற்றோர்கள் தெரிஞ்சதுனால உங்களுக்கு அனுப்புகிறாங்க அரும் பரிசு பிள்ளைக்கு ஆயிரம் ஈதலினும் பெரும் பரிசு கல்வி என பேசு என்கிறது மேலது ஏன் ஒற்றை வரி ஒரே செய்யுள் மன்னரும் மாசர கற்றோனும் சீர்தூக்கின் மன்னரில் கற்றோன் சிறப்புடையோம் மன்னர்க்கு தன் தேசமல்லால் சிறப்பில்லை கற்றோர்க்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு ஒரு ராஜாவாக இருந்தால் கூட அவன் வீட்டில் மட்டும்தாண்டா சிறப்பு நீ படிச்சிட்டேன்னா உலகத்தில் எந்த மூலைக்கு போனாலும் சிறப்பு இந்த இடத்துல எனக்கு மகிழ்வோடும் நெகிழ்வோடும் வருகின்ற ஞாபகத்தை சொல்லுகின்றேன் உங்கள் அப்பா அம்மாலாம் உங்களை படின்னு சொல்கிற மாதிரி எங்கள் அப்பா ஐந்தாவது மட்டுமே படித்த தஞ்சை மாவட்டத்தை சேர்ந்த போதலூரில் உள்ள ஒரு ஏழை விவசாயி எங்கள் அப்பா சொல்லுவாங்க தம்பி நீ மட்டும் படிச்சிட்டேன்னா உலகத்தில் நீ எங்கே போனாலும் ஒன்றுட்டேருந்து இந்த கல்வி மட்டும் போகாதுப்பா அதனால் படிம்பாங்க உங்கள் அப்பா அம்மா சொல்கிற மாதிரி மார்க் நிறையா வாங்கிறதுக்காக எங்கள் அப்பாவும் சொன்னாங்கன்னு நான் நினைத்தது உண்டு ஆனால் இன்று என்ன உணர்கிறேன் தெரியுமா என்னை அறிமுகப்படுத்தினார்களே இங்கே காவல்துறை உயர் அதிகாரி நிறைய தங்கப்பதக்கங்களை துப்பாக்கிச் சூட்டிலும் மற்றவற்றிலும் பெற்றவர் என்றெல்லாம் இப்போது நான் காவல்துறை உயர் அதிகாரி இல்லை நான் உடுத்தி இருந்த காக்கி உடுப்பு என்னிடத்தில் இல்லை நான் வாங்கிய பதக்கங்கள் என்னுடைய மார்பகத்தை அலங்கரிக்கவில்லை ஆனால் மாணவ செல்வங்களே என் தந்தை சொன்னதைப் போல நான் படித்த கல்வி என் இடத்தில் இருக்கின்ற காரணத்தினால் உங்கள் முன் உரையாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் உலகம் முழுவதும் சென்று உரையாற்றுகின்றேன் அப்பா அம்மா சொல்கிறது எவ்வளோ உண்மைன்னு பாருங்கள் உற்றுளி உதவியும் ஒருபொருள் கொடுத்தும் பிற்றனில் முனியாது கற்றல் நன்றே பிறப்போரண்ண உடன் வயிற்றுள்ளும் சிறப்பின் பாலால் பெற்ற தாயும் மனம் தெரிவாள் நீங்கள்லாம் நினச்சிட்ருக்கீங்க ஒரு தாய் எல்லா பிள்ளைகிட்டையும் ஒரே மாதிரி தான் அன்பாக இருப்பாங்க உண்மை தான் ஆனால் நல்லா படிக்கிற பிள்ளைகிட்ட ஒரு அன்பை அதிகமாக தாய் மனசில் வச்சுருப்பாளாம் அதுக்காக படிடாங்கிறான் ஒரு குடி பிறந்த பல்லோருள்ளும் மூத்தோன் வருக வென்னாதவருள் அறிவுடையோனார் அரசும் செல்லும் அரசன் கூட மூத்தவனை வாடான்னு சொல்லாமல் அறிவுள்ள பிள்ளைகிட்ட தான் அரசாட்சியை கொடுப்பானா இதெல்லாம் போட ஒருபடி மேலே போய் வேற்றுமை தெரிந்த நாற்பால் உள்ளும் கீழ்ப்பால் ஒருவன் கற்பின் மேல்பால் ஒருவனும் அவன்கட்படுமேன் ஆரியப்படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் புறநானூற்றிலே என்ன அர்த்தம் எந்த ஜாதி மதம் குலம் ஏழை பணக்கார அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நீ படிச்சிட்டேன்னா பாக்கியெல்லாம் உனக்கு கேளுடான்ட்டான் எப்படிப்பட்ட வார்த்தை பாருங்கள் படிப்பினுடைய அவசியம் ஒரு மனிதனை எப்படியெல்லாம் மாற்றுகிறது பாருங்கள் மூத்தோர் சொல்லும் முதுநெல்லி கனியும் முன்னே கசக்கும் பின்னே இனிக்கும் நெல்லிக்காய் முதல்ல கடிங்க தோற்பாக இருக்கும் அப்புறம் தண்ணி குடிங்க இனிப்பாக இருக்கும் அதை எப்படி சொல்லியிருக்கான் கல்வி ஆரம்பத்தில் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் எப்படி சொல்லியிருக்கான் தெரியுமா க இலக்கியத்தில் தொடங்குங்கால் துன்பமாய் இன்பம் பயக்கும் மடம் கொன்று அறிவகற்றும் கல்வி நெடுங்காமம் முற்பயக்கும் சின்னீர் இன்பத்தின் முற்றிலாய் பிற்பயக்கும் பீழை பெரிதுன்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா கல்வி முதல்ல படிக்கும்போது கஷ்டமாக தாண்டா இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் 
வாழ்க்கை முழுவதும் இன்பத்தை கொடுக்கும் நீ படித்து விட்டால் ஆனால் சிற்றின்ப செயல்களோ ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் இன்பத்தை கொடுக்கும் வாழ்க்கை முழுவதும் துன்பத்தை கொடுக்கும் நீ வாழ்க்கை முழுவதும் இன்பமாக இருக்க வேண்டுமா துன்பம் அடைய வேண்டுமா முடிவு செய்து கொள் இந்த இளைய பருவத்திலேயே இப்போ இங்கே மேலே உட்காந்துருக்கிறவங்களாம் பாருங்களேன் டிஓ உங்கள் பிரின்ஸிபல் இங்கே உட்காந்துருக்கிறவங்களுடைய தாளாளர்கள் தலைவர்கள் எல்லாருமே ஆசிரியராக இருந்தவங்க இவங்கெல்லாம் ஏன் மேடையில் உட்காந்துருக்குறாங்க பெரிய பணக்காரங்கிறதுனாலையா அல்ல ஒரே காரணம் கல்வி எப்படி தெரியுமா எக்குடி பிறப்பினும் யாவரே ஆயினும் அக்குடியில் கற்றோரை மேல் வருக வென்பர் எந்த குழி எந்த ஏழை பணக்காரன் ஜாதி மதலம் கிடையாது படிச்சுட்டேன்னா மாடி மேலைக்கு வாடா மேலே வா மேடைக்கு வாம்பு எப்பிறப்பாயினும் ஏமாப்பு ஒருவருக்கு மக்கட் பிறப்பில் பெரிதல்ல அப்பிறப்பில் கற்றலும் கற்றவை கேட்டலும் கேட்டதன் கண் நிற்றலும் கூட பெரியண்ணா எந்த பிறவியிலையோட பெரிய பிறவி மனித பிறவிடா அந்த பிறவியில் படிக்கணும் படித்த பற்றது படித்தவன் சொன்னதை கேட்கணும் கேட்ட பற்றது கேட்ட பற்றி நடக்கணும் இதை செஞ்சேன்னா உன்னை மேடைக்கு வான் கூப்பிடுவோம் இருவேறு கருத்துக்கு இடமே இல்லை எல்லோரும் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று நினைக்கின்றோம் எல்லோரும் நம்மள் புகழடைய வேண்டும் நம்ம எல்லோரும் பாராட்ட வேண்டும் என்று விரும்புகின்றோம் எப்படி சாத்தியம் படித்தவர்கள் படிக்காதவர்கள் ஏழைகள் பணக்காரர்கள் உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கும்போது கேட்கின்ற முதல் கேள்வி என்ன பிள்ளை என்ன படிக்கிறான் எந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறான் எப்படி படிக்கிறான் என்பது தானே ஒளியே எவ்வளவு பணம் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்பதல்ல ஏன் பணத்தை விட கல்வி பெருசா பணத்தை தேடி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற காலத்திலே நிச்சயமாக கல்வி பெரியது எப்படி தெரியுமா கல்வி எப்படி தெரியுமா வெள்ளத்தால் போகாது வெண் தணலால் வேகாது வேந்தராலும் கொள்ளத்தான் இயலாது கொடுத்தாலும் நிறைவின்றி குறையாது கல்வி கொடுக்க கொடுக்க வளருண்டா பணம் கொடுக்க கொடுக்க குறையுண்டா பணத்தை நிறைய வச்சுருந்தால் அதை நீ பாதுகாக்கணும் கல்வியை பெற்று நீ அறிவை வைத்திருந்தால் அந்த அறிவு உன்னை பாராட்டும் அதனால் பணத்தை விட கல்வி பெரியதுன்னு பரவாயில்ல நல்ல உள்வாங்கி புரிஞ்சுக்கிறீங்க உள்ளபடியே மகிழ்ச்சி இதெல்லாம் விட ஒருபடி மேலே போய் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இத்துணை குடும்பத்தில் இருந்து வந்து உங்களுடைய இத்துணை மணி நேரத்தை நான் எடுத்துக்கொள்கின்றேன் நம்மெல்லாம் அங்கே இருக்கிறவங்க பூரா விவசாயிகள் அல்லது மத்திய தர குடும்பத்தை ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்த பிள்ளைகள் உங்களை போல் நானும் ஏழை குடும்பத்திலிருந்து அரசு பள்ளியில் அரசு கல்லூரியில் படித்து வந்தவன் என்ற காரணத்தினால் அந்த அருமை தெரியும் பெருமை தெரியும் என்பதனால் இதனை கூறுகின்றேன் என்னடா ஏழை பிள்ளையாக இருந்துட்டு வந்தால் பெருமைன்னு சொல்கிறாரே நீங்கள் நினைக்கலாம் அதுதான் பெருமை எப்படி தெரியுமா பணக்காரர்களுடைய மாளிகையிலே பிறக்கின்ற பிள்ளைகளினுடைய கால்களை கூட தாங்குவதற்கு தோள்கள் காத்திருக்கின்றன டாடா பிர்லா அம்பானி இங்கே இருக்கிறவங்களாம் யாரும் பணக்காரங்க கிடையாது அவன் வீடு கட்டணும்னா ஆயிரம் கோடியில் கட்டுவான் எத்தனை சைஃபர் நமக்கு தெரியாது அவன் வீட்டில் ஒரு பிள்ளை பிறந்துச்சுன்னா அது படிக்கிதோ இல்லையே நம்ம படிக்கணும் ஏன் தெரியுமா அந்த பிள்ளையை தூக்கி தோளில் வச்சுக்க நாலு பேர் இருப்பான் வேலைக்காரன் நம்மை போன்ற ஏழை குடும்பத்தில் பிறக்கின்ற பிள்ளைகளினுடைய தோள்களுக்கோ சுமைகள் காத்திருக்கின்றன பணக்காரர்களுடைய மாளிகையிலே பிள்ளை பிறக்கும் போதே ஏசி வசதியுடன் பயணச்சீட்டு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நம்மை போன்ற ஏழை குடும்பத்திலே பயணத்திற்கு பணமே இருப்பதில்லை பணக்காரர்களுடைய மாளிகையிலே பிள்ளைகள் வளர்ந்தே பிறக்கிறார்கள் நம்மை போன்ற கிராமப்புறத்திலே ஏழைகளினுடைய குடிசையிலே பிள்ளைகள் பிறந்துதான் வளர்கிறார்கள் ஆனால் ஒன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மாணவ செல்வங்களே ஏன் பெருமை என்று சொன்னேன் தெரியுமா பணக்காரர்களுடைய மாளிகையிலே வளர்ந்தே பிறப்பது வாரிசுரிமை நம்மை போன்ற ஏழை குடிசையிலே பிறந்து வளர்வதே பிறப்பின் பெருமை என்பதை மனதிலே பதிவு வைத்துக் கொள்ளும் அதுதான் பெருமை பணக்கார பிள்ளைகள் மகாலட்சுமியால் பணத்தால் பிறரை ஆழும்போது நம்மை போன்ற ஏழை பிள்ளைகள் சரஸ்வதியால் கல்வியால் மட்டுமே பிறரை ஆள முடியும் அரியாசனத்தில் இருப்பவர்களிடம் சரியாசனம் தருவது கல்வி மட்டுமே நானும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரும் மாவட்டத்தையும் இந்த மாநிலத்திலையும் ஆட்சி செய்தவங்க எப்படி பணத்தை வைத்துக் கொண்டா நாங்கள் படித்த கல்வியை வைத்துக் கொண்டு தானே ரெண்டு பேரும் ஏழை குடும்பத்திலேருந்து வந்தவங்க எப்படி அரசு பள்ளியிலே அரசு கல்லூரியிலே இதைவிட ஏழ்மையான சூழ்நிலையிலிருந்து படித்த எங்களால் அப்படி வர முடிகிறது என்றால் இப்படிப்பட்ட பிருந்தாவன் பள்ளியிலே சிபிஎஸ்சி சிலபஸ்லாம் வச்சுருக்கீங்க இதிலெல்லாம் படித்து மேலே வர முடியல அப்படின்னா யாருடைய தவறு சிந்தித்து பாருங்கள் அதெல்லாம் மீறி அடுத்து படிக்கலைன்னா என்ன ஆகும் கல்வி இல்லாமையே அனைத்து துன்பங்களுக்கும் ஆணிவேர் கல்வி இல்லாததால் 
அறிவை இழந்தோம் அறிவு இல்லாததால் சொத்தை இழந்தோம் சொத்து இல்லாததால் வேலை இழந்தோம் வேலை இல்லாததால் ஏழைகளானோம் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் உங்கள் ஊரில் பிறந்த ஒரு அழகாக சொல்லுவார் என்ன சொல்லுவார் தெரியுமா கையெழுத்து போடக்கூட கல்வி அறிவு இல்லாமல் உங்கள் கட்டை வீரல் முத்திரையில் கதைகளெல்லாம் நடக்குது அப்படிம்பார் நம் முடி முதாதையர்லாம் கட்டை வீரல் மட்டும்தான் அவங்க தனக்கு கிடைக்காத கல்வி உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு உங்கள் அப்பா அம்மா கொஞ்சம் படிக்க வச்சாங்க உங்கள் அப்பா அம்மா உங்களை நல்ல ஸ்கூலில் சேர்த்து இன்னும் படிக்க வைக்கிறாங்க நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்கள இன்னும் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்ன்னு சேர்த்து தலைமுறை மாற்றத்தை உண்டாக்கி விடும் அதை தான் வள்ளுவர் சொல்லுவார் ஒருமை கண் தான் கற்ற கல்வி எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து ஒரு பிறவியில் நீ படிச்சிட்டேன்னா ஏழு பிறவி நல்லா இருக்குண்டாங்கிறார் அதை விட ஜீவ அழகாக சொல்லுவார் படிக்கலைன்னா என்ன ஆகும்னு தொழிலாளர்களுக்காக உழைத்து உழைத்து இறந்தே போனவர் காலுக்கு செருப்பும் இல்லை படிக்கலைன்னா கால் வயிற்று கூழும் இல்லை பாலுக்கு உழைத்தோம்டா பசையற்று போனோம்டா உடல் உழைப்பை மட்டுமே நம்பி மாடாய் உழைத்து ஓடாய் தேய்ந்து ரோடு தார் போடுறாங்க பாருங்க டேபிள் துடைக்கிறாங்கல்ல மெக்கானிக் கடையில் வேலை செய்கிறாங்கல்ல படிக்கலைன்னா அதில் ஒருத்தராக நீளம் ஆகிடுவாங்க பாரதி இன்னும் அழகாக சொல்கிறார் கால் வயிற்று கஞ்சியிலார் இதன் காரணம் என்னதுன்னா அறிவு மிலார் கால் வைத்து கூட கஞ்சி இல்லை இந்த முட்டா பசங்களுக்கு படிக்கலைங்கிறது தான் காரணம் அதை கூட தெரியலையே சொன்னாலும் புரியலையே அப்படின்னு வருத்தப்படுவார் ஆறு மாதத்திற்கு முன்னால் அமெரிக்காவிலே டல்லஸ் மாநாட்டிலே ஐயாயிரம் உலக தமிழர்களுக்கு உலக தமிழ் மாநாட்டிலே உரையாற்றுவதற்காக நான் சென்றிருந்த போது ஒரு வீட்டில் தங்கியிருந்தேன் காரணத்தோடு பதிவு செய்கின்றேன் தமிழ்நாட்டில் படிச்சுட்டு அமெரிக்காவில் போய் அங்கே மேற்படிப்பு முடித்து அங்கே என்ஜினியராக வேலை பார்க்குறான் அவன் வீட்டை பார்த்தா எஸ்பி பங்களா விட பெருசாக இருந்துச்சு ஏன் தம்பி இந்த வீடு வந்து சொந்த வீடா இல்லை வாடகை வீடான்னு கேட்டேன் சொந்த வீடு சார் இந்த வீடு என்ன வேலைன்னு கேட்டேன் இந்தியன் கரன்சிக்கு இருபத்தி நாலு கோடினா தஞ்சை மாவட்டத்திலிருந்து சென்றவன் வேறு இங்கிருந்தும் இல்லை காரணத்தோடு பதிவு செய்கின்றேன் இந்த கார் எவ்வளோன்னு கேட்டேன் பிஎன்பி பிஎம்டபிள்யூ கார் சார் ஒரு கோடியே எழுபத்தஞ்சு லட்சம்னா உன் சம்பளம் என்னன்னு கேட்டேன் ஒரு கோடினா வருஷத்துக்கு அண்ணன் இல்லை சார் மாதத்துக்குண்ணா கேட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு எதுக்கு இதை சொல்கிறேன் தெரியுமா எல்லாம் படிச்சுட்டு நிறைய பேர் வேலை இல்லாமல் இருக்காங்களே இவர் படித்தா உலகத்திலே பெரியாருன்னு சொல்கிறாரு என்ற எண்ணம் உங்களுக்கு வந்துவிடக்கூடாது படிப்பு என்றால் எது படிப்பு என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவன் சொன்னான் நான் கேட்டேன் எங்கள் ஊரில் என்ஜினியர்லாம் இருக்கான் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு ரோட்டில் நிற்கிறான் நீனும் என்ஜினியர் தான் படிச்சிருக்கேன் ஆனால் ஒரு கோடி ரூபா ஒரு மாதம் சம்பாதிக்கிறியே எப்படி பண்ணேன் சார் நான் அங்கே யூஜி படித்தேன் இங்கே வந்து பிஜி படித்தேன் பிஹெச்டி முடித்தேன் எம்எஸ் முடித்தேன் In India, you are producing only engineering graduates. In America, here they are producing engineers. I'm going to tell you how to tell you. If you have 30 subjects, you have 3 years of one subject, you have a certificate and you have a certificate of an engineering graduate. If you have a certificate of an engineering graduate, you can tell me how to tell you 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 how to tell you. இவெல்லாம் என்ஜினியர் சார் நம்மளெலாம் என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் தான் சார் எவ்வளவு உண்மை பாருங்கள் இப்போ இங்கே படித்தாங்களே மூவாயிரம் பேர் இருக்கீங்க இதில் மூன்று பேர் நான்கு பேரை மட்டும் படிக்கிறாங்க ஐநூறுக்கு நானூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு வாங்கினிச்சு நானூறுக்கு முந்நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு வாங்கினிச்சு எல்லோரும் ஒரே பள்ளியிலே தானே படிக்கின்றீர்கள் ஏன் ஏன் உங்களால் முடியவில்லை காரணத்தை சொல்கின்றேன் கேளுங்கள் இப்படி படிக்காமல் வர்றதுனால முழுமையான படிப்பு என்பதை என்ன என்று நாம் அறியாமல் ஏதோ படிக்க தெரிஞ்சால் போதும் ஒரு டிகிரி முடித்தா போதும் ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் வாங்கிட்டு வெளியில் வந்தால் போதும்னா ரோட்டில் தான் நிற்கணும் படித்தவன் என்று சொல்லிக்கொள்வதற்கு அருகதை கிடையாது ஏன் அப்படி சொல்கிறது தெரியுமா அது பா அவன் சொன்னோடனே எனக்கு ஞாபகம் வச்சு நம்ம தமிழில் காண மயிலாட கண்டிருந்த வான்கோழி தானும் அதுவாக பாவித்து தானுந்தன் பொல்லா சிறகை விரி தாடினார் போலாம் கல்லாதான் கற்ற கவியுமா என்ன அர்த்தம் ஒரு மயில் தோகை விரித்து ஆடுவதை பார்த்து விட்டு ஒரு வான்கோழியும் நானும் மயில் மாதிரி ஆடுவேன் என்று தோகையை விரித்தால் எவ்வளவு அசிங்கமாக கேவலமாக இருக்குமோ மயிலை போல அல்லாமல் இரநூறுக்கு இரநூறு மார்க் வாங்கி நல்லா படித்து நல்ல அறிவுபூர்வமாக பாடத்தை புரிந்து கொண்டு படித்து வாழ்க்கையிலே முன்னேறுபவர்களை பார்த்து நானும் தான் படிச்சிருக்கேன் டிகிரி நாற்பது மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீ வான்கோழி அது மயிலுங்கிறான் நீ மயிலாக இருக்கணுமா வான்கோழியாக இருக்கணுமா முடிவு பண்ணு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் ஆர் அன்எம்ப்ளாயபிள் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஆர்ட்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ் ஆர் அன்ட்ரெயினபிள்ங்கிறான் இந்தியாவிலேருந்து வர்றவங்கள நான் இந்தியாவை குறைத்து மதிப்பிடவில்லை ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்கின்றீர்கள் 
அவங்கள கேட்டால் காலேஜ்லேயும் பல்கலைக்கழகத்துலையும் நான் உரையாற்றும் போது பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து சரியாக வரலை சார்ங்கிற ஏன் இந்த மாற்றம் எல்லோருக்கும் ஒரே கல்வி சிலபஸ்லாம் மாற்றிட்டாங்க நாளைக்கு பள்ளி கல்வித்துறை ஏற்பாடு செய்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய விழாவிலே பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் உட்பட பள்ளி கல்வித்துறை செயலாளர்கள் உட்பட அரசு பள்ளி மாணவர்கள் பத்து லட்சம் பேர் கேட்பதற்காக என்னுடைய உரையை அந்த இடத்திலே பதிவு செய்கின்றார்கள் அதை நான் இந்த இடத்திலே அங்கு என்ன பேச இருக்கின்றேனோ அதை உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக நான் இதனை குறிப்பிடுகின்றேன் எல்லாருமே நல்லா படித்தா இதில் பாட் அந்த ஆன்வல் ரிப்போர்ட்டை பார்த்தேன் நான் உங்களுடைய உதவி தலைமை ஆசிரியை எழுதும் போதே அழகாக எழுதியிருந்தாங்க என்னரும் தமிழ்நாட்டின் கண் எல்லோரும் கல்வி கற்று பண்ணரும் கலைஞானத்தால் பராக்கிரமத்தால் உன்னத இமயமலை போல் ஓங்கிடும் கீர்த்தி எய்தி இன்புற்றார் என மற்றோர் இயம்பிட கேட்டிடல் என்னாலோ சொன்னவர் பாரதிதாசன் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி நல்ல படித்து நல்ல கல்வி பெற்று எல்லாரும் வாழ்க்கையில் உயர்ந்து தமிழகம் இப்படி உயர்ந்துருச்சு இந்தியா இப்படி உயர்ந்துருச்சுன்னு மற்றவன் பார்த்து பொறாமப்படுற ஆச்சரியப்படுற நாள் என் நாள் அது மாதிரி செய்யணுங்கிறதுக்காக தானே இப்படி பள்ளிக்கூடங்களை ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க உங்களுடைய கையிலே தானே இருக்கிறது வளர்ந்த மாணவர்களுக்கு மாணவிகளுக்கு சொல்லிக் கொள்கின்றேன் நீங்கள் நினைத்தால் இந்த உங்களுடைய வீட்டை அல்ல இந்த நாட்டை மாற்ற முடியும் இது நிதர்சனமான உண்மை ஏன் தெரியுமா வாளினுடைய கூர்மையும் நூலினுடைய கூர்மையும் மட்டுமே இந்த நாட்டை ஆள்கிறது காலப்போக்கிலே வாளினுடைய கூர்மை முனைமலைங்கி நூலினுடைய கூர்மை மட்டுமே விஞ்சு நிற்கின்றது நூல் என்று நான் சொல்லுவது புத்தகங்களை கூர்திட்டப்படாத எதுவுமே முனைமலைங்கி போய்விடும் நம்முடைய மூளையும் அவ்வாறே படிக்கும்போது உங்களுடைய மூளை கூர்திட்டப்பட வேண்டும் என்றால் பாட புத்தகங்களை தொடர்ந்து தினம் தினம் படிக்க வேண்டும் பெரியவர்கள் மற்ற புத்தகங்களை மதிப்பெண்களுக்கு அப்பால் கல்வியை நேசிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் பாடப்புத்தகங்களுக்கு அப்பால் படிப்பை நேசிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நிறைய அறிவாளிகளாக வேண்டும் என்று எல்லோரும் விரும்புகிறீர்களே எப்படி நிச்சயமாக முடியும் எப்படி தெரியுமா நிறைய ரோஜா பூக்கள் நமக்கு வேண்டும் என்றால் நிறைய ரோஜா செடிகளை நட வேண்டும் நீங்கள் நிறைய அறிவு உங்களுக்கு வேண்டும் என்றால் நிறைய புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும் நீரளவே ஆகுமாம் நீராம்பல் தான் கற்ற நூல் அளவே ஆகுமாம் நுண்ணறிவு யாராக இருந்தாலும் லீடர்ஸ் ஆர் ரீடர்ஸ் அண்ட் ரீடர்ஸ் ஆர் லீடர்ஸ் டுடே ரீடர் டுமாரோ ஏ லீடர் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதை பிரிட்டிஷ்காரம் புரிஞ்சதுனால தான் வி ஆர் ஈவன் ரெடி டு லூஸ் த பிரிட்டிஷ் எம்பையர் பட் நாட் த ஷேக்ஸ்பியர் மோ நாட்டை வேணாலும் உடுறதுக்கு ரெடிடா ஆனால் புத்தகத்தை விட மாட்டோங்க ஏன் இந்த உண்மைகளை உணர்ந்த காரணத்தினால் தான் மாணவ செல்வங்களே நஞ்சு கொடுக்கப்படும் நேரம் வரை கிரேக்க நாட்டு கவிதைகளை படித்து கொண்டிருந்தான் சாக்ரட்டீஸ் தூக்கு கயிற்றை முத்தமிடும் வரை படித்து கொண்டிருந்தான் உமர் முக்தார் தூக்கு மேடைக்கு அழைத்து செல்லும் வரை படித்து கொண்டிருந்தான் பகத்சிங் படுக்கின்ற இடம் கூட படிப்பகத்திற்கு அருகாமையில் கேட்டார் அம்பேத்கர் படித்து கொண்டிருந்த புத்தகத்தை முடித்துவிட வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய அறுவை சிகிச்சையை அடுத்த நாள் மாற்றி வைக்க சொன்னார் அண்ணா உங்கள் அத்துணை பேர் மனதிலும் இடம் பிடித்த மேதகு மா மனிதர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் படித்தால் மட்டுமே இந்த பாரதத்தினால் இந்த பாரினை ஆள முடியும் என்று படித்து படித்து சொல்லி உங்களிடம் இறந்தே போனார் அத்துணை பேரும் சொன்னது என்ன படி 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 என்று ஏன் பிக்காசோவினுடைய ஓவியத்தை விட பீத்தோவனினுடைய இசையை விட ஹியூகோவினுடைய ஒரு வாக்கியம் கதையினுடைய ஒரு கடைச்சொல் கம்பனினுடைய ஒரு செய்யுள் பாரதியினுடைய ஒரு பாட்டு கண்ணதாசனினுடைய ஒரு வரி என்னை போன்றவர்களுடைய ஒரு உரை உங்களுடைய வாழ்க்கையே புரட்டி போட்டுவிடும் அதற்காகத்தான் படிக்க வேண்டும் கற்றோர் அறிவுரையை காதார கேளுங்கள் உற்றிடும் நெஞ்சனில் உயர்வுண்ணா ஒன்று நீ படி இல்லைன்னா படித்தவன் சொல்கிறத கேளு கண்ணதாசன் சொல்லுவார் நூறு புத்தகங்களை படிச்சுட்டு ஒரு மணி நேரம் நான் பேசுகிறேன் நீ புத்தகத்தையும் படிக்க மாட்டேங்கிறேன் நான் சொன்னதையும் கேட்க மாட்டேங்கிறேன் ஆனால் இங்கே நல்லா கேட்குறீங்க இந்த இடத்துல மாக்கிய வழியினுடைய ஒற்றை புத்தகம் தான் ஒரு டால்ஸ்டாயை உருவாக்கியது டால்ஸ்டாயினுடைய ஒரு புத்தகம் தான் மகாத்மா காந்திக்கு அஹிம்சையை கற்றுக் கொடுத்தது இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் இவர் நான நன்னயம் செய்து விடல் அவர் நானும் நன்னயம் செய்து விடல ஏன் சொன்னார் நமக்கு தீங்கு செய்தவனை கூட நல்லது சரி பைபிளே அது தானே இருக்கு எல்லோருமே ஒற்றை வார்த்தையிலே தானே நிற்கின்றார்கள் அன்பு என்ற ஒரு வார்த்தையிலே அது மட்டுமா மகாத்மாவினுடைய ஒரு சத்திய சோதனை புத்தகம் தான் ஒரு மாற்றின் லூதர் கிங்கை உருவாக்கியது மாற்றின் லூதர் கிங் மகாத்மாவை நேரில் சந்தித்ததில்லை 
எட்டர்னல் வெலாசிட்டி என்ற ஒற்றை புத்தகம் தான் அப்துல் கலாம் அவர்களை அணு விஞ்ஞானி ஆக்கியது லக்ஷ்மணசாமி முதலியார்னு ஒரு வைஸ் சான்சலர் இருந்தார் சென்னை மாவட்டம் ஒன்றிணைந்த மாவட்டமாக இருக்கும்போது வைஸ் சான்சலர் எம்ஐ எம்ஐடி மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் அப்துல் கலாம் அவர்கள் படிக்கும்போது அவரே சொன்னதை உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் சென்ட் ஜோசப் கல்லூரிக்கு நூற்றி ஐம்பதாவது ஆண்டு விழான்னு நினைக்கிறேன் நூறாவது ஆண்டு விழாவோ ஏதோ ஒரு நூற்றி ஐம்பதாக தெரியல நானும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவராக இருக்கும்போது வந்தார் நான் கேட்டேன் அவர்கிட்ட எப்படி சார் ராமநாதபுரத்துலேருந்து ஜனாதிபதி மாளிகை வரைக்கும் அது வந்து எஸ்பி சார் வாங்கன்னு அழைச்சிட்டு போய் அவர் தங்கியிருந்த ரூமெல்லாம் அறையெல்லாம் காமிச்சிட்டு அவர் சொன்னார் எம்ஐடியில் படிக்கும்போது நான் பெஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் அவார்டு வாங்கினேன் அந்த பெஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் அவார்டை லக்ஷ்மணசாமி முதலியார் கையெழுத்து போட்டு துணைவேந்தர் கொடுத்தார் ராமேஸ்வரத்தில் புயல் இப்போ இங்கே கஜா புயல் வந்த மாதிரி எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் உயிரோடு இருக்காங்களான்னு தெரில போய் பார்க்குறதுக்கு பணம் இல்லை ஃபோனெல்லாம் இப்போ செல்ஃபோனெலாம் கிடையாது அறுபது ரூபா பணம் தேவைப்பட்டுச்சு அவரே சொன்னதை சொல்கிறேன் இந்த புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு மூர் மார்க்கெட்டுக்கு போனேன் அப்போ மூர் மார்க்கெட் இருந்துச்சு அங்கே போய் அறநூறுரூவா புத்தகத்தை அறுபது ரூபா கொடுங்கன்னு கேட்டேன் புத்தக கடைக்கார நல்ல ஒரு பொருள் இருக்குது பார்த்துட்டு ஏன் என் புது புத்தகம் இன்னும் அந்த ஸ்மெல் கூட மாறாமல் இருக்குது வாடை அடிக்குது நீ நல்ல பையனாக இருக்க லக்ஷ்மணசாமி முதலியார் கையெழுத்து போட்டு பெஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்துருக்காரு இதை வந்து விற்கிற அப்படி எங்கள் அப்பா அம்மா உயிரோடு இருக்காங்களான்னு தெரில புயல் அடிக்குது போய் பார்க்குறதுக்கு பணம் வேணும்னு கேட்டிருக்காரு அவன் என்ன சொல்கிறான் நான் அறுபது ரூபா தர்றேன் நீ போய் பாரு திரும்ப அறுபது ரூபாய் கொண்டு வந்து கூட நீ நல்ல பையனாக தெரியுது அந்த புத்தகத்தை ஒன்றுட்ட கொடுத்துட்றேங்கிற போய் அப்பாவை பார்க்குறாரு அப்பா அழுகிறாரு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருந்த இடான்னு இன்னொரு எழுபது ரூபா கொடுக்குறாரு பணம் பத்து ரூபா செலவுக்கு வச்சுட்டு அறுபது ரூபாய் வந்து அந்த புத்தகத்தை வாங்கிறதுக்கு திரும்ப போகிறார் அவன் கரெக்டாக பணத்தை வாங்கிட்டு புக்கை கொடுக்குறான் இந்த புத்தகம் நம்மளை விட்டு போனது திரும்ப வரலேன்னு அந்த வெலாசிட்டிங்கிற புத்தகத்தை இரவு முழுவதும் படிக்கின்றார் முடியல தொடர்ந்து படிக்கின்றார் அந்த ஒற்றை புத்தகம் தான் என்னை அணு விஞ்ஞானி ஆக்கியது என்று அவரே குறிப்பிடுகின்றார் அப்படி என்றால் புத்தகங்களினுடைய மகிமை எத்தகைய இது பாருங்கள் நினைத்து பாருங்கள் சும்மா படி படின்னா பாடத்தை படிக்கிறதுனா நிறைய படிங்கன்னு நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் உங்கள்கிட்ட கல்வி சாலையில் பேசுவதனால் சமீபத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நீட் தேர்வில் இந்தியாவிலேயே முதலாவதாக வந்த கல்பனா குமாரி என்ற பீகாரைச் சேர்ந்த மாணவி எழுநூற்றி இருபது மார்க்குக்கு அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு மார்க் வாங்கி இந்தியாவில் நீட் தேர்வில் முதலாக வந்த மாணவியையும் ஜேஇஇன்னு இங்கே படித்தாங்கல்ல மெயினில் நிறைய பேர் பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு மகிழ்ச்சி ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது மெயின் பாஸ் பண்ணுறவங்க அதுக்கு போகலாம் அதிலேருந்து தான் ஐஐடி போக முடியும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்குங்க முந்நூற்றி அறுபது மார்க்குக்கு முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு மார்க் வாங்கின அபினவ் கோயல் என்ற ஹரியானாவைச் சேர்ந்த மாணவனையும் நானும் ஒரு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரும் ஒரே நேரத்தில் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சி நான் அந்த பையன்ட கேட்டேன் எப்போ இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு வந்த அந்த பொண்ணு நின்றுட்டு இருக்கேன் நீ எப்படிமா நீட்டில் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு வந்த எய்ம்ஸில் போய் கூப்பிட்றான் எய்ம்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் வந்து சேர் சேர்னு கூப்பிட்றான் நான் யோசிச்சுட்டு சொல்கிறேங்க இது அந்த பொண்ணு நல்லா பாதி புரிஞ்சுங்க ஆச்சரியமாக கேட்டோம்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே வார்த்தையிலே பதில் சொன்னார்கள் பாருங்கள் சார் மூணு வருஷமாக டென்த்துலேருந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேரம் படிச்சுருக்கேன் சார் பத்து மணி நேரம் உங்கள்கிட்ட நான் பகத்சிங்கை பற்றி சொல்லும்போது சொன்னேன் தூக்கு கயிற்றை முத்தமிடும் வரை படித்து கொண்டிருந்தான் பகத்சிங்னு அஞ்சு மணிக்கு அவனை தூக்கில் போடுறதுக்கு ஜெயில் சூப்பரண்டு கூப்பிட போகிறாரு நான் சொல்லுவது கதையில் நிஜம் நாலரை மணிக்கு போய் எழுப்ப போகிறாரு அரை மணி நேரத்தில் தூக்கில் தொங்க போகிறான் உயிரோடு இருப்பானா செத்துக்கிட்டு போயிருப்பானா பயத்தில் கவலையாக இருப்பானா அழுதுகிட்டு இருப்பானான்னு ஒரு புத்தகத்தை திறந்து வச்சு படிச்சுட்டு இருக்கான் ஏண்டா அரை மணி நேரத்தில் சாக போகிற ஏண்டா இப்போ படிக்கிறேங்கிறான் ஜெயில் சுப்ரண்டு கேட்குறான் அவன் சொல்கிறான் இதனுடைய அருமை உனக்கு தெரியாது லெனினுடைய வாழ்க்கை சரிதத்தினுடைய கடைசி அத்தியாயத்தை படித்து கொண்டிருக்கின்றேன் உனக்கு அந்த அருமையெல்லாம் தெரியாது நான் இதை படித்து முடிச்சுட்டு தான் வருவேன் நீ தான் என்ன தூக்கில் போட போகிற போயான்றான் அப்போ தான் ஜெயில் சூப்ரண்டு ரூமை பார்க்குறாரு ரூம் ஃபுல்லாக ஒரே புத்தகமாக இருக்குது ஏன்னா எல்லா புத்தகத்தையும் நீ படிச்சுட்டியான்னு கேட்குறாரு வியப்பா அவங்க சொல்கிறான் எந்த புத்தகத்தை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள் எந்த பக்கத்தை வேண்டுமானாலும் புரட்டிக்கொள் என்ன கேள்வி வேண்டுமானாலும் கேட்டுப்பார் வியந்து போன ஜெயில் சூப்பரண்டு அரை மணி நேரத்தில் சாக போகிறவன் இப்படி படிக்கிறானேன்னு சொல்லி அட்டென்ஷன் ஆகி அவனுக்கு சல்யூட் அடிச்சுட்டு நீ
அரை மணி நேரத்தில் சாக போகிற அவனே அப்படி படித்தான் நான் நூறாண்டுகள் வாழ்ந்து பத்தாம் வகுப்பிலும் பனிரெண்டாம் வகுப்பிலும் சாதனை படிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற நீங்கள் எப்படி படிக்க வேண்டும் அப்படி படிக்கின்றீர்களா இல்லையா உங்களுடைய முடிவுக்கே விட்டு டயோஜனிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஞானி அலெக்சாண்டர் வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்தான் உலகத்தை ஜெயித்த மா வீரன் மகா அலெக்சாண்டர் இராணுவ உடையோடு மாசிடோனியா பட்டணத்தினுடைய அரண்மனை வாசலிலே நின்று கொண்டிருக்கின்றான் மக்கள்லாம் சாரி சாரியாக போகிறாங்க தன்னை பார்க்க வர்றாங்கன்ட்டு உடையை சரி பண்ணுறான் ஒருத்தன் கூட இவனை பார்க்கல நேராக போகிறான் எங்கடா போகிறான்னு கேட்குறான் ஒரு பெரிய ஞானி இருக்கார் டயோஜனிஸ்னு அவரை பார்க்க போகிறாங்க ஏன் நாட்டில் எனக்கு தெரியாமல் யார்றா ஞானிங்கிறான் இல்லை சார் அவர் எப்போ பார்த்தாலும் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாருன்னு அவர் போய் அழைச்சிட்டு வராங்களான் தளபதி போகிறான் குதிரை எடுத்துகிட்டு இப்படி ஆயிரக்கணக்கான பேர் உட்காந்துருக்க அப்போல்லாம் தாமஸ் அல்வா எடிசன் பிறக்கலை மின்சார பல்பெலாம் கண்டுபிடிக்கல சூரிய வெளிச்சத்தில் சம்மணம் போட்டு கூரை வீட்டுக்கு முன்னாடி உட்காந்து புத்தகத்தை படிச்சுட்டு இருக்காரு ஆறு மணிக்கு காலையில் குதிரை வீரன் போய் வா அரண்மனைக்கு போகலான்னு கூப்பிட்றான் ஏன்னு கேட்குறாரு வந்து மன்னனை பாருங்கிறான் நான் மன்னனை பார்க்கணுன்னு சொல்லவே இல்லையே இல்லை மன்னன் ஒன்றை பார்க்கணுன்னார் அப்படின்னா மன்னனை வர சொல்கிறாங்க இவன் எப்படி போய் சொல்கிறது பயந்துகிட்டே போய் சொல்கிறான் என்னை வர சொன்னானா என்று உலகத்தை ஜெயித்த மா வீரன் த மேன் ஹூ கான்கேட் த என்டையர் வேர்ல்டு அவன் அங்கேருந்து வர்றான் குதிரையை கொண்டு வந்து குறுக்க நிறுத்துகிறான் புத்தகங்களிலிருந்து படித்து கொண்டிருந்ததை கண்களை அகற்றாத டயோஜனேஸ் சூரிய வெளிச்சம் புத்தகத்திலே பட்டு நான் படித்து கொண்டிருக்கின்றேன் குதிரையினுடைய நிழல் மூலமாக குதிரையை குறுக்கே நிறுத்துகின்ற முட்டாளை குதிரையை சற்று அகற்றி நிறுத்துங்கிறான் யார அலெக்சாண்டர் அலெக்சாண்டர் குதிரையை அகற்றி நிறுத்திட்டு இறங்குறான் இவன் எந்திரிச்சு என்ன வேணும்னு கேட்குறான் அவனை உலகத்தை ஜெயித்தவனை இந்த ஞானி உனக்கு என்னடா வேணும்னு கேட்குறான் என்னை பார்க்க வந்திருக்கேன் அதுக்கு தான் வர சொன்னான் ஒரே கேள்வி தான் அலெக்சாண்டர் அவன் மெத்த படித்தவன் சாக்ரட்டீஸனுடைய மாணவன் பிளேட்டோ பிளேட்டோவினுடைய மாணவன் அரிஸ்டாட்டில் அரிஸ்டாட்டிலுடைய மாணவன் த கிரேட் அலெக்சாண்டர் இங்கே டீச்சர்லாம் நிறைய பேர் உட்காந்துருக்குறாங்க டீச்சருடைய பெருமை என்னென்னு நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் டீச்சரும் அவங்களுடைய அருமை என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிப்பட்ட அலெக்சாண்டர்கிட்ட போய் ஒரு தடவை கேட்டானுங்க என்ன அந்த உலகத்தே ஜெயிச்சு எப்படுறான்னு கேட்டான் அவன் சொன்னான் எப்படி உலகத்தை ஜெயிச்சுன்னு தெரியுமா நான் இந்த உலகத்திற்கு வந்ததற்கு காரணம் என்னுடைய பெற்றோர் இந்த உலகம் என்னிடம் வந்ததற்கு காரணம் என்னுடைய ஆசிரியர் அரிஸ்டாட்டில் என்று கூறினான் அப்படின்னா ஆசிரியர்களுடைய அருமை என்ன இப்படி உள்ள சூழ்நிலையில் அங்கே போய் கேட்குறான் உனக்கு என்ன வேணும்னு டயோஜனிஸ் கேட்குறான் அரிஸ்டாட்டில் நான் உலகத்தை ஜெயித்தவன்டா என்னை பார்க்காம உன்னை பார்க்க வரானே ஏண்டான்னு கேட்டான் அதுக்கு அவன் என்ன சொன்ன தெரியுமா டயோஜனிஸ் நீ உன்னுடைய வாளின் கூர்மையினால் இந்த மண்ணை வென்றவனடா நான் என்னுடைய நூலின் கூர்மையினால் என்னையே வென்றவனடா மண்ணை வென்ற உன்னை விடுத்து மனிதனையே வென்ற என்னை பார்க்க வருகிறார்கள் உன்னுடைய வாளின் கூர்மையினால் வாழ்க்கை இழந்தவர்கள் கோடி பேர் என்னுடைய நூலின் புத்தகங்களினுடைய கூர்மையினால் வாழ்க்கை அடைந்தவர்கள் கோடானு கோடி பேர் நீ ஒரு அழிவு சக்தி நான் ஒரு ஆக்க சக்தி அதனால் உன்னை விடுத்து என்னை பார்க்க வருகிறார்கள் இந்த படிப்பை பற்றியும் கல்வியை பற்றியும் உங்கள்கிட்ட இவ்வளோ சொன்னதுக்கு காரணம் எதற்காக படிக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அடிப்படையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சரி வாழ்க்கையில் எப்படி முன்னுக்கு வர்றது படித்தா மட்டும் போதுமா எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் நல்லவே எண்ணல் வேண்டும் தென்னிய நெஞ்சம் வேண்டும் தெளிந்த நல்ல அறிவு வேண்டும் பாரதி நீ என்னவாக வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆக்கிவிடுவாய் நீ என்ன வாகனம்னு நினைக்கிறியோ அதுவும் ஆயிடுவேன் சொன்னவர் விவேகானந்தர் எவ் உயிர் எப்படி எண்ணின அவ் உயிர்க்கு அப்படி அளித்தருள் அறுப்பெரும் ஜோதி என்கிறார் ராமலிங்க அடிகளார் ஒவ்வொரு உயிர் என்ன கேட்குதோ அதை தான் கடவுள் தராறான் இன்னும் புரிகிற மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லணும்னா பூமியில் இருப்பதும் வானத்தில் பரப்பதும் அவரவர் எண்ணங்களே கண்ணதாசன் நீ இன்று இருக்கின்ற நிலை இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறவங்க எல்லாருமே இன்று நீ இருக்கின்ற நிலை உன்னுடைய மனம் நினைத்ததே காரணம் இந்த நிலைக்கு நீ இருக்கிறதுக்கு நீ ப்ளஸ் டூ படிக்கிற டென்த்து பாஸ் பண்ணியிருக்க இல்லை நைன்த்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு டென்த்து வந்திருக்க இல்லை பெரிய ஆசிரியர்களெல்லாம் அங்கே உட்காந்துருக்கீங்க உன்னுடைய இந்த நிலைக்கு காரணம் உன்னுடைய மனது சொன்னது புத்தர் இதிலேருந்து என்ன தெரியுது 
நீ எதை கேட்கிறாயோ அதைத்தான் வாழ்வு உனக்கு தருகிறது அதனால் பெரிதனும் பெரிது கேளடா சொன்னவன் பாரதி ஒரு ஐஏஎஸ் ஆகணும் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆகணும் ஒரு பெரிய ஞானி ஆகணும் ஒரு பெரிய விஞ்ஞானி ஆகணும் கோடீஸ்வரன் ஆகணும் எதை வேணாலும் நீ கேளு நீ என்ன கேட்குறியோ அதை தாண்டா அந்த கடவுள் தராரு அதை தாண்டா அவர் நடக்குதுங்கிறான் கேட்குறதுல என்றதில் நினைக்கிறதுல எண்ணம் தான் வாழ்வுன்னா எண்ணத்தில் நினைக்கிறதுல என்ன கஷ்டம் எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துவர் எண்ணியர் திண்ணியராக பெறின் காண முயலெய்து அம்பினும் யானை பிழைத்த வேலேந்தல் அறிது எல்லாம் பெருசாக நினடா சொல்கிறவர் வள்ளுவர் ஒரு மனிதனை உயர்த்துவது அவனுடைய சிந்தனை தான் ரூசோ மனிதர்கள் தங்களுடைய எண்ணங்களுக்கு ஏற்பவே உயர்ந்த நிலையிலும் தாழ்ந்த நிலையிலும் வாழ்கிறார்கள் எமர்சன் ஒரு மனித மனம் எதை விரும்பி கேட்கிறதோ என்னுடைய ஆன்மா மிக பலம் வாய்ந்தது என்று நீ நம்பு அற்புதங்கள் விளைவதை காண்பாய் அதே விவேகானந்தர் ஆங்கிலத்தில் இன்னும் அழகாக சொல்லுவான் வாட் அவர் ஏ மைண்ட் ஆஃப் ஏ மேன் கேன் கன்சீவ் அண்ட் பிலீவ் ஹி கேன் அச்சீவ் நெப்போலியன் ஹில் சொல்கிறான் அச்சீவ் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறான் வென் யூ ரியலி வான் சம்திங் தி யூனிவர்ஸ் ஆல்வேஸ் கன்ஸ்பயர் இன் ஒரு ஃபேவருங்கிற அல்கமிஸ்ட்டுங்கிற புத்தகத்தில் உனக்கு கண்டிப்பாக ஒன்று வேணும்னு சொல்லி நீ கேட்டேன் நீ என்ன நினைக்கிறியோ அது நடந்துருது அப்படின்னு எல்லோரும் நான் சொல்கிறியா நீ நாங்களாம் நினைக்கிறது நடக்கலையே நினச்சா நடந்துருமா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் வார்த்தைக்கும் வாழ்க்கைக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் சொல்பவர்களை மட்டுமே இந்த உலகம் ரசிக்கிறது பீயிங் ஏ பாசிட்டிவ் ரோல் மாடல் இஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் வே டு டீச் சில்ட்ரன் பிகாஸ் பீப்புள் டு நாட் ஹியர் யுவர் வேர்ட்ஸ் ஆஸ் டீப்லி ஆஸ் த ஃபீல் யுவர் ஆக்ஷன்ஸ் நீ என்ன செய்கிறியோ அதை தான் பிள்ளைங்க கேட்கும் மொழிய நீ சொல்கிறத மட்டும் செய்கிறது இல்லைன்னு பொருள் அதுக்கு நீங்கள் இது மாதிரி சொல்கிறீங்களே நினச்சது நடக்கணும் எங்கள்கிட்ட இவ்வளோ பேரை உட்கார வச்சுக்கிட்டு நினச்சது நடக்குமா உன்னுடைய எண்ணம் தான் வாழ்க்கையா அப்படின்னு நீங்கள் சந்தேகப்படலாம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்ததை பதிவு செய்கின்றேன் உங்களுக்காகவே ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எஸ்எஸ்எல்சி படிக்கும்போது எங்கள் அப்பா அஞ்சு ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஐந்தாவது மட்டுமே படித்த ஒரு விவசாய ஏழை தந்தை என்னை அழைத்து கொண்டு சென்ட் ஜோசப் கல்லூரியில் சேர்ப்பதற்காக சென்றார் பிரின்ஸிபல் பார்த்தோன்னா மார்க்கை பார்த்துட்டு அட்மிஷன் தரேன்ட்டாங்க ரெக்டர்னு இருப்பாங்க பக்கத்தில் உட்காந்தார் நீ எங்கேருந்து வந்து படிக்கணும்னார் போதலூர் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து எப்படி வருவேன்னார் டெய்லி ட்ரெயினில் என்ன அப்படிலாம் வர முடியாது இது பெரிய பள்ளி பெரிய கல்லூரி நீ வந்து நிறைய படிக்கணும் அதனால் நேரம் பத்து அது நல்ல எண்ணத்தோடு சொன்னார் நீ ஹாஸ்டலில் சேர்ந்து படிக்கணும்னார் ஹாஸ்டலுக்கு எவ்வளோ ஃபீஸ்ன்னு கேட்டோம் ஒரு மாதத்துக்கு அறுபது ரூபான்னாங்க எங்கள் அப்பாவில் அறுபது ரூபா கட்ட முடியாது வச்சுருந்ததே முந்நூறுரூவா தான் நீங்களும் அது மாதிரி விவசாய குடும்பத்துலேருந்து தான் வர்றீங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சதுனால இதை பதிவு செய்கிறேன் நான் சொன்னேன் எப்போ அறுபது ரூபாலாம் மாதம் மாதம் கட்ட முடியாது நான் தம்பி தங்கச்சியெல்லாம் படிக்கணும் மன்னர் சரபோஜி அரசினர் கல்லூரின்னு தஞ்சாவூரில் இருக்குது அதில் ஸ்காலர்ஷிப் முந்நூற்றி இருபது ரூபா தருவாங்க என் மார்க்குக்கு நம்ம அங்கே போயிடலாம் அப்படின்னு அந்த மரங்கள் அடர்ந்த சென்ட் ஜோசப் கல்லூரி வளாகத்தை மதிப்பெண்கள் இருந்தும் பணம் இல்லாத காரணத்தினால் கொடிது கொடிது வறுமை கொடிது அதனினும் கொடிது இளமையில் வறுமை என்று கண்ணில் நீரோடு கடந்தவன் நான் இதை ஏன் சொல்லணுன்னு தெரியுமா எங்கள் அம்மாட்ட வந்து அழுதே நான் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க வறுமை சிறுமை அல்ல வறுமையை கண்டு பயந்து விடாதே ஒரு திறமை இருக்கு மறந்து விடாதேன்னாங்க ஆமாம் நான் மட்டும் திறமை இருக்கு போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் மன்னர் சரபோஜி அரசனர் கல்லூரியில் சேர்ந்தேன் அம்மா சொன்னதை கேட்டு நடந்ததுனால என்ன நடஞ்சு தெரியுமா எந்த சென்ட் ஜோசப் கல்லூரியிலே படிப்பதற்கு மதிப்பெண்கள் இருந்தும் வறுமை காரணமாக எனக்கு படிப்பதற்கு இடம் கிடைக்கவில்லையோ மாணவிகளே அதை போல நூற்றுக்கணக்கான கல்லூரிகள் இருக்கின்ற அந்த மாவட்டத்திற்கே மாவட்ட கண்காணிப்பாளராக மாறி அந்த கல்லூரியிலே மூன்று முறை முக்கிய விருந்தினராக சென்று ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் உரையாற்றியிருக்கு இது ஏன் உங்ககிட்ட சொல்ல தெரியுமா ஒருபோதும் வறுமையை கண்டு பயந்து விடாதீர்கள் என்ன பெரிய ஆலமரம் ஒரு விதையில் தானே துவங்கியது என்ன பெரிய சமுத்திரம் ஒரு துளியில் தானே துவங்கியது என்ன பெரிய காவியம் ஒரு எழுத்தில் தானே துவங்கியது நினைத்து பாருங்கள் எங்கள் அப்பா என்னை அழைச்சிட்டு சென்ட் ஜோசப் காலேஜ்லேருந்து நேராக தஞ்சாவூர் வர்றோம் மெடிக்கல் காலேஜ் உங்களுக்கு தெரியும் மெடிக்கல் காலேஜ் பக்கத்தில் வந்து கார் நின்றுச்சு பஸ்ஸு எங்கள் அப்பா சொன்னாங்க இதுலேயே அப்பா படிக்க போகிறேன் நாங்கள் பில்டிங் பெருசாக இருக்காது பார்த்துட்டு இங்கேயும் ஃபீஸ் நிறையா கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு இல்லைப்பா இது மெடிக்கல் காலேஜ் முந்திரி தோப்பை அப்போ நிறையா இருக்கும் குறுக்க நடந்து போனால் சரபோஜி கல்லூரி அங்கே படித்தா முந்நூற்றி இருபது ரூபா ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும் ப
இவர் ஒரு மருத்துவமனை வச்சுருக்காரு இவங்க வீட்டில் நாலு டாக்டர் அதுக்கு நான் காரணம் இல்லை யார் காரணம்னு தெரிஞ்சுங்க பெற்றோர்கள் இருந்தால் பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்கள் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கும் பிள்ளைகள் நீங்களும் வறுமையின் காரணமாக பிள்ளைகளிடம் ஏற்படுத்துகின்ற தாக்கம் பெற்றோர்களால் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற தாக்கம் மிகப்பெரியது அதுக்கு விலையே கிடையாது ஒன்று தான் டாக்டர் ஆக்க முடியலப்பா எங்கள் அப்பா நீ இங்கேயே நின்று இந்த மெடிக்கல் காலேஜ் செவுத்தையாவது தொட்டு பார்த்துட்டு வர்றேன் அப்படின்னு போய் தொட்டு பார்த்துட்டு அழுதுகிட்டே வந்தாங்க ஆடி போய்விட்டேன் ஒரு ஏழை விவசாயிக்கு மருத்துவ படிப்பின் மீது பிள்ளையை மருத்துவராக்க வேண்டும் என்று இப்படி ஒரு ஆசையா உங்கள் அப்பாவுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் ஆசை உங்கள் அம்மாவுக்கெல்லாம் அப்படி தான் ஆசை இதை நினைத்து கொண்டே சரபோஜி கல்லூரிக்கு போனவன் நான் என்ன நடந்தது தெரியுமா என் தந்தை அன்று வடித்த கண்ணீரை நானும் என்னுடைய மனைவியும் என்னுடைய பிள்ளைகளிடம் சொல்லி சொல்லி வளர்த்த காரணத்தினால் பிள்ளைகளும் படித்த காரணத்தினால் இன்று என்னுடைய வீட்டிலே முதுகலை முடித்த நான்கு மருத்துவர்கள் நான் ஒரு மருத்துவமனைக்கு சொந்த காரணம் அத்துணைக்கும் காரணம் என் ஏழை தந்தை அன்று என்னுடைய மனதிலே உண்டாக்கிய தாக்கம் என் பிள்ளைகள் அதை கேட்டு படித்தது நீங்கள் அப்படி படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இதையெல்லாம் சொல்லி கொண்டிருக்கின்றேன் இதெல்லாம் ரைடியா என்ன ஆகணும்னு நினச்சியோ அது நடந்துச்சா நடக்கும்னு சொல்கிறியே நான் என்னுடைய ஆசை காக்கி உடை அணிந்த காவல்துறை அதிகாரியாக வேண்டும் என்பது என்னை விட ஏழ்மையான குடும்பத்திலிருந்து வந்த உங்களை போன்ற நண்பர்களை போன்ற ஒருவன் எனக்கு நண்பன் என்னை விட ஏழ்மையான குடும்பம் அப்போ எப்படி இருப்பது அவனுடைய நோக்கம் என்ன என்று எனக்கு தெரியாது தஞ்சாவூரில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்கி மன்னர் சரபோஜி அரசலர் கல்லூரிக்கு ரெண்டு பேரும் நடந்தே போவோம் போகிற வழியில் எஸ்பி பங்களாவும் கலெக்டர் பங்களாவும் இருக்கும் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் லேடிஸ் ஆர்ட்ஸ் காலேஜுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஸ்பி பங்களா இருக்கும் ஒரு கலெக்டர் பங்களா இருக்கும் என்னுடைய நண்பனினுடைய நோக்கம் என்ன என்று எனக்கு தெரியாது எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு ஹிண்டு பேப்பரை வச்சுட்டு ஒரு லைன் விடாமல் படிப்பான் கல்லூரி நேரம் போக எப்போ பார்த்தாலும் நூலகத்திலே உட்காந்துருப்பான் என்னுடைய நோக்கம் காக்கி உடையணிந்த காவல்துறை அதி உயர் அதிகாரியாக மாற வேண்டும் என்பது தினம் அந்த எஸ்பி பங்களாவை நின்று பார்ப்பேன் என்னடா ஒரு எஸ்பிக்கு இவ்வளோ பெரிய பங்களாவா இந்தால் பார்த்தா ரவுடியெல்லாம் ஓடுறான் வருகின்ற வழிகளிலெல்லாம் வணக்கங்கள் குவிந்து விடுகிறது இவர் சொல்கிறத எல்லோரும் கேட்குறாங்க ஏழை எளிய மக்களுக்கு நிறைய நல்லது செய்ய முடியுது நம்மளாம் ஏழையாக இருக்கிறோமே இந்த மாதிரி ஒரு அதிகாரி ஆக முடியுமா அப்படின்னு நினச்சி பார்ப்பேன் தினம் நின்றுட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் பெரிய மீசை வச்சுட்டு காக்கி உடை அணிந்து சிவப்பு விளக்கு சுழலை பதினொன்று பதினொன்று ஒரு அம்பாசிடர் காரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு என்று நினைக்கின்றேன் ஒருங்கிணைந்த தஞ்சை மாவட்டத்தினுடைய மாவட்ட கண்காணிப்பாளராக வால்டர் தேவாரம் டிஜிபி இப்போ ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டார் அவர் இருந்த நாள் காரில் வெளியில் வந்தார் எங்கள் ரெண்டு பேரையும் பார்த்தோன்னா காரை நிறுத்தினார் கதையில் நிஜம் தினமும் பார்க்குறேன் ரெண்டு பேரும் இங்கேயே நிற்கிறியடா காலேஜுக்கே போகிறது இல்லையான்னு கேட்டேன் உங்களை மாதிரி ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்னு கேட்டேன் கதவை திறந்துட்டு கீழே இறங்கினார் ரெண்டு பேரும் பயந்துகிட்டே நின்னோம் நீ போய் ரைஃபிள் கிளப்பில் சேர் நீ போய் என்சிசியில் சேர் கல்லூரி நேரம் போக மைதானத்திலே செலவு பண்ணுன்னு முதல்ல என்ன ஒரு தட்டு தட்டி கொடுத்துட்டு போயிட்டார் அவன் நூலகத்திலே உட்காந்துருப்பான் நான் மைதானத்திலே உட்காந்துருப்பேன் படிப்பு முடிஞ்சு சர்வீஸ் கமிஷன் வச்சு ரெண்டு பேரும் போனோம் எனக்கு கிடச்சிருச்சு அவனுக்கு கிடைக்கல கிரவுண்டில் நான் அதிகமாக இருக்கேன் அவன் ரிட்டன் டெஸ்ட்டில் அதிகமாக இருக்கேன் நான் சொன்னேன் ஏண்டா எப்போ பார்த்தாலும் புத்தகத்தையே கட்டி அழுதுகிட்டு இருந்தேன் நீ இப்படி வந்திருக்கலாமே இப்போ உங்கள்கிட்ட புத்தகத்தை பற்றி எவ்வளோ சொன்னேன் ஏன் சொன்னேன்னு தெரிஞ்சுக்கிங்க பின்னாடி ட்ரைனிங் போயிட்டேன் பயிற்சி முடித்து விட்டு சிறப்பு பதவி உயர்வெல்லாம் பெற்று எந்த எஸ்பி பங்களாவை பார்த்து கொண்டு நாட்டுப்புறத்து ஏழை சிறுவனாக கல்லூரிக்கு சென்றேனோ அதே எஸ்பி பங்களாவிலே அந்த மாவட்டத்தினுடைய கண்காணிப்பாளராக சிவப்பு விளக்கு சுழலை என்னுடைய தாயுடன் குடிபுகுந்தவன் நான் இதை எனக்காக சொல்லலை இனிமேல் தான் கிளைமேக்ஸே பதவியேற்று முடித்து விட்டு மரியாதை நிமிச்சமாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரை பார்ப்பதற்காக கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு சென்ற என் மாணவ செல்வங்களே அங்கே நூலகத்திலே அதிக நேரம் படித்த என்னுடைய நண்பன் மாவட்ட கலெக்டராக அமர்ந்திருந்தான் இப்படி ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்திலிருந்து வந்து என்னால் ஒரு எஸ்பியாகவும் அவனால் ஒரு என்னை விட ஏழ்மையான குடும்பத்திலேருந்து வந்து கலெக்டராகவும் ஆக முடியுதுன்னா உங்களாலெல்லாம் ஆக முடியுமா முடியாதா என்னமே வாழ்வு என்று சொன்னேனே அது உண்மையாக இல்லையா நீங்களே முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள் மனித மனதினுடைய வலிமை மிகப்பெரியது அந்த வலிமையை உணராத காரணத்தினால் நம்ம எல்லைக்கோட்டை நாமே சுருக்கிக் கொள்கின்றோம் நீ உன்னுடைய மனதை கட்டுப்படுத்து இல்லாவிட்டால் உன் மனம் உன்னை கட்டுப்படுத்திவிடும் மனசில் ஒரு விவசாயி பயிரை வளர்த்து எடுக்கும் போது எப்படி கலைகளை அகற்று
இளவயதிலே புயல் போல வருகின்ற உணர்ச்சிகளை அடக்கி ஆள கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படி நீங்கள் அடக்கி ஆள கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் மனம் உங்களை வழி நடத்திவிடும் நீ மனத்திற்கு அடிமையாக கூடாது மனம் உனக்கு அடிமையாக இருக்க வேண்டும் அடிப்படை தான் இதை சொல்லித்தருவதற்கு நானோ உங்களுடைய ஆசிரியர்களோ தேவையில்லை நீங்களே போதும் ஒரு அதிகாலை நேரத்தில் எழுந்து நெஞ்சிலே கை வைத்து நம்மிடம் இருக்கின்ற கெட்ட பழக்கங்கள் என்ன மற்றவர்களுக்கு தெரிந்தால் நம் மானம் போய்விடுமே மரியாதை போய்விடுமே என்ற எத்தனையோ கெட்ட பழக்கங்களோடு பல பேர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதை நீங்களே மாற்றிக்கொண்டால் உலகத்திலே ஒரு அயோக்கியன் குறைந்தான் என்பது சர்வ நிச்சயம் யூ பி த சேஞ்ச் யூ வாண்ட் மகாத்மா காந்தி சொல்கிறது தான் இந்த உலகம் நல்லதாக இருக்கணும்னு நினச்சேன்னா நீ முதல்ல நல்லவனை மாறுங்கிறார் ஈன்றால் பசிகாண்பால் ஆயினும் செய்யற்க சான்றோர் பழிக்கும் இணைங்க பெற்ற தாய் பசியோடு இருந்தால் கூட தப்பான விலைக்கு போவது அரண் ஏனும் இன்பமும் ஏனும் திறனறிந்து தீதின்றி வந்த பொருள் முறையான வழியில் சம்பாதிக்கிற பொருள் தாண்டா மகிழ்ச்சியை கொடுக்குங்கிறான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் தெரியுமா ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அமெரிக்காவுடைய ஜனாதிபதியாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியைக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறான் உழைப்பின் மூலமாக வருகின்ற ஒரு டாலர் உழைப்பு இல்லாமல் வருகின்ற நூறு டாலரை விட உயர்ந்தது என்பதை என்னுடைய மகளுக்கும் அவளுடன் படிக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கும் சொல்லித்தாருங்கள்னு ஒரு ஜனாதிபதி எழுதுகிறான் அப்போ உழைப்பினுடைய மகிமை என்ன அதற்காகத்தான் படியுங்கள் படியுங்கள் என்று சொல்லுவதோடு நிறுத்திக்கொள்ளாமல் உங்களுடைய மனதினுடைய வலிமை என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகின்றேன் உங்களுடைய சிந்தனையிலே கவனம் மையுங்கள் அவைகள் தான் எண்ணங்களாகின்றன உங்களுடைய எண்ணங்களிலே கவனம் மையுங்கள் அவைகள் தான் சொற்களாகின்றன உங்களுடைய சொற்களிலே கவனம் மையுங்கள் அவைகள் தான் செயல்களாகின்றன உங்களுடைய செயல்களிலே கவனம் மையுங்கள் அவைகள் தான் பழக்கங்களாகின்றன உங்களுடைய பழக்கங்களிலே கவனம் மையுங்கள் அவைகள் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையே மாற்றி போடுகின்றன அத்துணைக்கும் காரணம் சிந்தனையே அன்டில் யூ சேஞ்ச் யுவர் மைண்ட் யூ நெவர் அச்சீவ் கிரேட் திங்ஸ் மனதிலே மாற்றம் ஏற்பட்டால் ஒழிய உன்னால் பெரிய காரியங்களை சாதிக்கவே முடியாது மனதிலே மாற்றம் ஏற்பட்டால் நீ எதையும் சாதிக்க முடியும் த கோல்டன் கீ டு ரிமெம்பர் ஈஸ் த சோல் ஆத்தர் ஆஃப் யுவர் சக்ஸஸ் இஸ் யுவர் பிரெயின் யூ மாஸ்டர் யுவர் தாட்ஸ் இஃப் யூ மாஸ்டர் யுவர் தாட்ஸ் யூ மாஸ்டர் யுவர் மைண்ட் ஒன்ஸ் யூ மாஸ்டர் யுவர் மைண்ட் யூ மாஸ்டர் யுவர் லைஃப் வென் யூ மாஸ்டர் யுவர் லைஃப் யூ மாஸ்டர் யுவர் டெஸ்டினின்றான் விதியை மதியால் வெல்லலாம் இருவேறு கருத்துக்கு இடமே இல்லை சரி இதெல்லாம் ரைட்டு எல்லாருமே லட்சியம்னு சொல்கிறாங்களே என்ன லட்சியம் இல்லாத வாழ்க்கை என்பது முகவரி இல்லாத கடிதத்தை போன்றது நம்பிக்கைன்னு சொல்கிறாங்களே என்ன உன் மீது நீ நம்பிக்கை வைக்கவில்லை என்றால் நீ எத்துணை தெய்வங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்தாலும் எந்த தெய்வத்தாலும் உனக்கு விமோசனம் கிடையாது ஏன் தெரியுமா உன் மீது நம்பிக்கை வை என்று சொல்கின்றேன் ஒரு பறவை கூட மரக்கிளையிலே உட்காரும் போது கிளை முறிந்துவிடுமே என்று அஞ்சுவதில்லை ஏனென்றால் பறவை நம்பி இருப்பது தன்னுடைய சிறகுகளையே தவிர கிளைகளை அல்ல கிளை முறிந்தால் பறவை பறந்துவிடும் நீ உன்னையே நம்ப கற்றுக்கொள் அதோட மட்டும் இல்ல ஆயிஷான் ஒரு பொண்ணு பத்தாவது வகுப்புல தமிழ்நாட்டில் முதலாவதாக வந்துருந்துச்சு இப்போங்க படித்தாங்க இல்லையா அது மாதிரி ஏன்னா இந்த பள்ளி நிறைய மாவட்ட அளவிலும் மாநில அளவிலும் முதன்மையான மாணவ மாணவிகளை உருவாக்குகிறது என்று சொன்னார்கள் அதுக்கு பரிசு கொடுக்கறதுக்கு நானும் கலெக்டரும் போயிருந்தோம் அந்த பொண்ணு ஸ்டேஜுக்கு வரும்போதே அழுதுகிட்டே வந்துச்சு அம்மா அப்பா கூட வர்றாங்க நான் கேட்டேன் ஏமா ஃபஸ்ட் வாங்கியிருக்க ஸ்டேட்டில் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஏன் அழுகுறேன்னு கேட்டேன் அந்த பொண்ணு சொன்னிச்சு சார் நீ ஃப்ளூக்கில் ஃபஸ்ட் வந்துட்ட அப்படின்னு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னை கிண்டல் பண்ணுறாங்க நீ ப்ளஸ் டூலையும் ஃபஸ்ட்டு வந்து காமி அப்போ தான் நாங்கள் நம்புவோன்னு சொல்கிறாங்க சார் அப்படின்னு நான் அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு தைரியத்தை உண்டாக்க வேண்டுமே என்பதற்காக மனப்பூர்வமாக சொன்னேன் நான் கூட எஸ்பி ஆகணும்னு சொல்லும்போது நிறைய பேர் இப்படி சிரித்தாங்கம்மா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்றாலெல்லாம் ஆக முடியுமான்னு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு வாசகத்தை சொன்னேன் நீ பெரிய முயற்சியிலே ஈடுபடும் போது இந்த உலகம் உன்னை பார்த்து வீண் முயற்சி என்று சொல்லும் ஆனால் நீ வெற்றி பெற்ற பிறகு அதே உலகம் உன்னை பார்த்து விடாமுயற்சி என்று பாராட்டும் போன்னு சொன்ன அந்த பொண்ணு போயிட்டு திரும்பி வந்துச்சு திரும்பி வந்து சார் நீங்கள் சொன்னதை சொல்லுங்கள் சார் நான் எழுதிக்கிறேன்ச்சு திரும்ப சொன்னேன் எழுதிக்கிச்சு போயிடுச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு நானும் மறந்துட்டேன் நான் திருச்சி எஸ்பியாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி மெட்ராஸ் டெப்டி கமிஷனராக இருந்தவன் திருச்சிக்கு வந்துட்டேன் ப்ளஸ் டூ ரிசல்ட் வந்து ஒரு வாரம் நான் சொல்லுவது கதை இல்லை நிஜம் 
என்னோடய ஆஃபீஸில் உட்காந்துருக்கேன் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து ஒரு சல்யூட் அடிச்சுட்டு சார் ஐயாவை பார்க்க யாரோ வந்திருக்காங்க அம்மா அப்பாலாம் ஒரு பொண்ணை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்க கையில் ஒரு அட்டை வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா கேமராவில் பார்த்தா தெரியும் உள்ளே வர சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன் வந்தாங்க இந்த பொண்ணை எங்கேயோ பார்த்துருக்கமே நினைக்கிறேன் எங்கே பார்த்தோன்னு தெரில சார் என்ன தெரியல அப்படின்னு சொல்லி தெரியலம்மா என்ன ஒரு அட்டை எடுத்து காமிச்சிச்சு அதில் நீ பெரிய முயற்சியில் ஈடுபடும் போது இந்த உலகம் உன்னை பார்த்து வீண் முயற்சி என்று சொல்லும் நீ வெற்றி பெற்ற பிறகு அதே உலகம் உன்னை பார்த்து விடாமுயற்சி என்று பாராட்டும் எழுதியிருந்தோம் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு இதை இவ்வளோ நாள் வச்சுருந்தியாம்மான்னு கேட்டேன் நல்லா கேட்டுங்க சரிம்மா எங்கே வந்த அப்படின்னா அந்த அட்டைக்கு பின்னாலேருந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் எடுத்துச்சு தமிழகத்திலே முதல் முறையாக பத்தாம் வகுப்பிலும் பனிரெண்டாம் வகுப்பிலும் மாநில அளவில் முதலாவதாக வந்து சாதித்து விட்டு உங்களிடம் வந்திருக்கின்றேன் என்று கூறி எனக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க இன்றைக்கு அமெரிக்காவில் ஏழு லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு ஒரு மாதத்துக்கு ஏழு லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு ப்ரொஃபஸரை வேலை பார்க்குது ஹஸ்பண்டும் ப்ரொஃபஸர் இந்த கல்வி எப்படியெல்லாம் மாற்றுகிறது பாருங்கள் உங்களுடைய லட்சியமும் உங்களுடைய முயற்சியும் நம்பிக்கையும் இருந்தால் ஓட்டப்பந்தய மைதானத்திலே வெற்றி கோட்டை ஒருவன் குறைந்த நேரத்திலே கடக்கிறான் என்றால் அவன் பயிற்சி மைதானத்திலே அதிக வியர்வை சிந்தியவனாகத்தான் இருக்க முடியும் இங்கே மதிப்பெண்கள் அதிகமாக பெற்ற மாணவிகளுக்கு நான் பரிசு கொடுக்க இருக்கின்றேன் அவர்கள் பரிசினை பெற்றிருக்கிறார்கள் என்றால் நீங்கள் எல்லாம் தூங்கும்போது அவர்கள் கண் விழித்து படித்திருக்கிறார்கள் என்ற அர்த்தம் இதில் இருவேறு கருத்துக்கு இடமே இல்லை நீங்கள் வாழ்க்கையிலே முன்னேற வேண்டும் என்றால் மாணவ செல்வங்களை தயவு செய்து நேரத்தை மட்டும் வீணாக்காதீர்கள் ஏன் தெரியுமா வாழ்க்கை என்பதே நேரத்தால் ஆனது தான் கடந்து போன காலத்தை விலை கொடுத்து வாங்கும் அளவிற்கு பணக்காரன் உலகத்திலே பிறக்கவில்லை ஒரு கோடி ரூபாயை கொடுத்து கூட ஒரு நொடியை கூட பெரியவர்களாக இருக்கட்டும் சிறியவர்களாக இருக்கட்டும் விலைக்கு வாங்க முடியாது அப்படி என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் பொழுது போக்குவதற்காக இல்லை பொழுது ஆக்குவதற்காக ரெக்ரியேஷன் என்பது கூட ரீக்ரியேஷன் தான் இந்தியர்கள் கடிகாரத்தில் மணியை மட்டும் பார்க்கின்றோம் அமெரிக்கர்கள் மணியோடு சேர்த்து நிமிடத்தையும் பார்க்கின்றார்கள் ஜப்பானியர்களும் ஐரோப்பியர்களும் நிமிடத்தோடு சேர்த்து வினாடியையும் பார்க்கின்றார்கள் அதற்கு ஏற்றார்போல் அவர்களுடைய முன்னேற்றம் அமைகிறது ஒன்பது மாதங்களுக்கு முன்னால் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டிலே உரையாற்றுவதற்காக சென்றிருந்தேன் பேசி முடிச்சுட்டு ஜெர்மனி போனோம் நேரத்தை நாம் எப்படி செய்கின்றோம் அவர்கள் எப்படி செய்கின்றார்கள் பாருங்கள் எட்டு மூணுக்கு ஜூரிச் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ட்ரெயின்னு எனக்கு அடித்து கொடுத்துருந்தான் நாற்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபா ஒரு டிக்கெட்டு நானே என்னுடைய மனைவியும் ரெண்டு டிக்கெட் தொண்ணூற்றி நாலாயிரம் ரூபா டிக்கெட்டு நல்லா கேட்டுங்க காரணத்தோடு சொல்கிறேன் நான் போலீஸ் அதிகாரி புறப்பட்டுட்டேன் மனைவியும் அழைச்சிட்டு போகிறோம் இல்லையா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லேட்டு ஜங்ஷன் போகிறதுக்குள்ளே மூணு நிமிஷம் லேட்டாக எவ்வளோ வேகமாக போனாலும் போய் உள்ளே நுழையும் போது எட்டு ஏழு ஆகிடுச்சு ட்ரெயின் வரலை அப்படின்ட்டு உட்காந்தேன் பிளாட்ஃபார்ம் காலியாக இருந்துச்சு காமணி நேரம் கழித்து அங்கேருந்து ஒரு பெரிய ஆள் ஆறு அடியில் வந்தான் அரியோன் ஆசியன் அப்படின்னு கேட்டான் என்னை பார்த்தோன்னே ஏ சயம் என் இண்டியன்னு கேட்டேன் ஏன் அப்படி கேட்குறேன்னு நினச்சி நான் நினைக்கும் போது அவன் சொன்னான் ஓய் வர அன்னசரிலி வேஸ்டிங் ஒரு டைம்னா ஏ ஒரு நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஏழுன்னு தொண்ணூற்றி நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு டிக்கெட் எடுத்துருக்கோம் அன்னசரிங்கிறங்க பாரு டிக்கெட்னு காமிச்சேன் அவன் அதை வாங்கி பார்த்துட்டு சொன்னான் லேட்டாக வந்தியான்னு கேட்டான் என் ஒய்ஃப் இல்லைன்னாங்க ஒரு மூணு நிமிஷம் தான் லேட்டுன்னாங்க அவன் சொன்னான் இந்த ட்ரெயினு ஒரு மணி நேரத்துக்கு எண்ணூத்தம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகிறதையா நேரம் பாதி தூரம் போயிருக்கோம் நீ நேரத்தை வீணாக்காத ட்ரெயினை விட்டுட்ட பக்கத்தில் ஏர்போர்ட் இருக்குது போயாண்ணா என்னடா ஒரு லட்ச ரூபா போச்சேன்னு நினச்சிட்டு பக்கத்தில் ஏர்போர்ட்டை பிடிக்கலான்ட்டு வேகமாக கிளம்புறேன் ஏன்னா ஜெர்மனியில் போய் பேசி ஆகணும் தமிழர்களுக்காக ஏர்போர்ட்லேருந்து ஒருத்தர் வேகமாக வந்து ஏறினார் பிள்ளைங்க ரெண்டு பேர் மனைவி சூட் கேஸோட தமிழ்நாட்டுக்கார மாதிரி தெரியுதுன்னு உத்து பார்த்தேன் அவர் சொன்னார் என்ன கமிஷனர் சார் இங்கே நிற்கிறீங்க அப்படின்னாரு சார் நீங்கள் என்ன என்ன தெரியல நான் தான் ஹைகோர்ட் ஜ ஜட்ஜு ஸ்ரீதர் அப்படின்னார் என்ன ஆச்சுன்னார் என்ன இல்லை சார் லேட்டாக வந்தேன் ட்ரெயினை விட்டேன் ட்ரெயினை தானே விட்டீங்க எவ்வளோ நஷ்டம்னார் ஒரு லட்ச ரூபான்னு நான் ஃப்ளைட்டே விட்டேன் ரெண்டு லட்ச ரூபா போச்சுன்னார் நாம் எப்படி நேரத்தை உபயோகிக்கின்றோம் அவர்கள் எப்படி நேரத்தை உபயோகிக்கின்றார்கள் நீ வாழ்க்கையிலே முன்னேற வேண்டும் என்றால் சீக்கிரமாக காலையிலே எழுந்து சேவல்களை எழுப்ப கற்றுக்கொள்ளுங்கள் மூன்று மணிக்கு எழுபவன் முனிவன் நான்கு மணிக்கு எழுபவன் ஞானி ஐந்து மணிக்கு எழுபவன் அறிஞன் ஆறு மணிக்கு எழுபவன் மனிதன் ஏழு மணிக்கு எழுபவர்கள் எருமை என்பேன் நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு எழுந்திருக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது எந்த பள்ளிக்கூடத்தில்
ஆசிரியர்கள் இருக்கிறீங்க மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் இருக்குது எனக்கு அதுக்குள்ளே இதை சொல்லி முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் அத்துணை பேரையும் உணர்வுபூர்வமாக வெளியில் அனுப்ப நினைக்கின்றேன் உங்கள்கிட்ட நான் சொன்னேன் அம்மா அப்பாவால் தான் நீங்கள் எல்லாம் இங்கே வந்து படிக்கிறீங்கன்னு ஏன் அப்படி சொன்னேன் தெரியுமா தாயிலிருந்து தான் தலைமுறை தொடங்குகிறது ஒவ்வொரு தாயும் ஒரு வரலாறு தலைமுறை மாற்றத்தை உருவாக்கக்கூடிய தகுதி படைத்தவள் இந்த உலகத்திலே தாய் மட்டுமே அதனால் தான் மாதா வயிறறிய வாழா ஒரு நாளும் என்கிறார் வாரியார் மாதாவை ஒரு நாளும் மறக்க வேண்டாம் என்கிறது உலக நீதி அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் என்கிறது கொன்றை வேந்தன் யார் இல்லை என்றால் இந்த உலகத்தில் நீ பிரவேசித்திருக்கவே முடியாதோ யாரை இழந்து விட்டால் நீ திரும்ப பெற முடியாதோ அவளுடைய பெயர் தானடா தாய் என்று சொல்லுபவர் விவேகானந்தர் பத்து மாதம் முனை சுமந்து புரண்டு படுத்தால் கூட உனக்கு வலிக்குமே என்று உனக்கு வேண்டியதை உண்டு தனக்கு வேண்டியதை வெறுத்து நீ பிறப்பதற்கு முன்னால் உனக்காக இறைவனிடம் வேண்டிய ஒரு ஜீவன் உன்னதமான ஜீவன் இந்த உலகத்தில் உண்டென்றால் அது உன்னை பெற்ற தாய் தான் என்கின்றார் நபிகள் நாயகம் என் தாயினுடைய காலடியிலே தான் சொர்க்கம் இருக்கிறது என்கிறார் நபிகள் நாயகம் சொர்க்கத்திற்கு போகின்ற வாசலை வீட்டிற்குள்ளே வைத்து கொண்டு சொர்க்கத்தை வெளியிலே தேடுகின்றாய முட்டாலே உன் தாய் தானடா சொர்க்கத்திற்கு போகின்ற வாசல் என்று கூறுகிறார் என்னுடைய நல்ல குணங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் என்னை பெற்றெடுத்த தாயே சொல்லுபவன் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் நீங்கள் சூடிடும் மணிகள் அவர்கள் வியர்வையின் துளிகள் தாயினுடைய உழைப்பிலே வளர்கிறோம் தந்தையினுடைய வியர்வையிலே உயர்கிறோம் அவர்கள் சேற்றிலே கால் வைத்ததால் தான் நாம் சோற்றிலே கை வைக்கிறோம் என்பதை இப்போதே முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள் கண்ணை விளக்காக்கி கையை தொட்டிலாக்கி இரத்தத்தை பாலாக்கி உன்னை வளர்த்தவள் உன்னுடைய தாய் உண்டாக்கி பாலூட்டி வளர்த்த தாயை உமையவள் என்று உணர்கிறோ உணர்ச்சி கட்டீர் என்பான் பாரதி ஓலை குடிசையிலே ஒழுகும் மழைநீரை குழந்தை மேல் படாமல் காப்பதற்காக உன்னுடைய ஒவ்வொரு தாயும் தன்னுடைய உடலை கூடாரமாக்குகிறாள் நீங்கள் நனைந்திருப்பீர்கள் சிறு பிள்ளையிலே மழைநீரால் அல்ல தாயினுடைய கண்ணீரால் இதை ஏன் இவ்வாறு கூறுகின்றேன் தெரியுமா வீட்டிலே சோறு சுவையாக இருந்தால் அப்பா சாப்பிடுவார் சோறு நன்றாக இருந்தால் நீங்கள் சாப்பிடுவீர்கள் சோறு மிச்சம் இருந்தால் மட்டுமே உன்னை பெற்ற அம்மா சாப்பிடுவாள் வெளியிலே போய்விட்டு வீட்டிற்கு மலையிலே நனைந்து வருகின்ற பிள்ளையை அப்பா பார்த்துட்டு ஏண்டா கொடை எடுத்துட்டு போயிடக்கூடாதா மலையில் நினைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லுவார் அக்கா பார்த்துட்டு ஓரமாக ஒதுங்கி இருந்துட்டு மழை விட்டோன்னு வரக்கூடாதான்னு சொல்லுவார் தாய் என்ன செய்வாள் தெரியுமா தன் பிள்ளையினுடைய நனைந்த தலையை முந்தானையால் துவட்டி இந்த பாலாய் போன மழை என் பிள்ளை வெளியிலே போகும்போதா பேய வேண்டும் என்று மழையே திட்டுவார் இதை ஏன் நீங்க குறிப்பிடுகின்றேன் தெரியுமா ஏதோ பெரிய காவல்துறை உயர் அதிகாரி மேடையில் நின்று பேசுறாரு பெரிய ஆள் அப்படிலாம் நினைச்சுக்காதீங்க வரப்பிலே புல் அறுத்து வயலிலே களை எடுத்து கையிலே வடிகின்ற இரத்தத்தை காசாக்கி என்னுடைய ஏழை தாய் என்னை படிக்க வைத்த காரணத்தினால் நானும் படித்த காரணத்தினால் இன்று உங்கள் முன் சிறப்பு விருந்தினராகவும் உலகம் முழுவதும் உரையாற்றுபவனாகவும் இருக்கின்றேன் என்றால் அத்துணைக்கும் காரணம் என்னை பெற்றெடுத்த ஏழை தாயே இதை ஏன் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் தெரியுமா காலேஜ் போனோன்னு எங்கள் அம்மா அப்பான்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு கூட கூச்சப்படுற பெரிய மாணவர்கள்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு காலத்திலும் அப்படி இருந்து விடாதீர்கள் உலகத்திலேயே துயரமான கண்ணீர் தாயினுடைய கண்ணீர் தான் என்பதை இப்போதே மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கும் எனக்கும் தான் தாய்ப்பாசமா என்றால் இல்லை என்கிறது வரலாறு கேரளத்து மண்ணான காலாடியிலே பிறந்த ஆதிசங்கரர் முற்றும் துறந்த முனிவர் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு துறவு கோலம் பூண்டவர் தன் தாயை விட்டு போக முடியவில்லை அவரால் தாயே நீ எங்கிருந்தாலும் வந்து மடி சுமப்பேன் இறந்த பிறகு என்று சொன்னபடி செய்தார் பட்டினத்தார் தன் தாயினுடைய இறப்பு செய்தியை கேட்டு பதறி அடித்து சுடுகாட்டிற்கு ஓடி வந்தார் தன் தாயினுடைய உடலை பச்சை வாழை மட்டையிலே வைத்து ஞான நெருப்பால் எரித்து உருகி உருகி பத்து பாடல்களை பாடினார் இன்றளவும் தாயினுடைய சிறப்பை போற்றுகின்ற பாடல்கள் அவை சரி துறவிகளுக்கும் முனிவர்களுக்கும் உனக்கும் எனக்கும் தான் தாய்ப்பாசமா என்றால் இல்லை என்கிறது வரலாறு கோடிக்கணக்கான யூதர்களை கொன்று குவித்த ஹிட்லர் 
இரண்டாம் உலக போரிலே தோல்வியை தழுவிய பிறகு தன்னைத்தானே துப்பாக்கியால் சுட்டு கொண்டு இறக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்த போது மாணவர்களே மாணவிகளே தன் தாயினுடைய புகைப்படத்தை கையில் எடுத்து மார்பிலே வைத்து தழுவியபடி சுட்டு கொண்டு இறந்து கிடந்தான் என்கிறது வரலாறு கிராமத்தில் பாடுறான் முன்னூறு நாள் எனை சுமந்து மூச்சடைக்கு பெத்தெடுத்து தொப்புள் கொடி சொந்தம் தந்து தொட்டில் கட்டி தாளாட்டி முதல் முதல் முத்தமிட்டு மூச்சு காற்றை பங்கு போட்டு உதிரத்தை பங்கு போட்டு உயிரினை பங்கு போட்டு உணர்வினை பங்கு போட்டு பொத்தி பொத்தி என்னை வளர்த்த தாய் நீ அம்மா உனக்கு என்னை பெத்த கடன் எப்படித்தான் தீருமம்மா அப்படிங்க நீ போய் உங்கள் அம்மாட்ட உனக்கு என்ன வேணுமான்னு கேட்டு பாருங்க ஒற்றை வார்த்தைகளை பதில் சொல்லுவார் எனக்கு என்னடா கண்ணா வேணும் நீ நல்லா படித்து நீ நல்லா இருந்தால் போதுண்டா வேறு ஒன்றுமே வேண்டாம் ஏன் அந்த தாய் அப்படி சொல்லுகிறாள் தெரியுமா நீங்கள் எல்லாம் கொடுத்து வைத்தவர்கள் தனக்காக சமைக்காத அம்மாவும் தனக்காக சொத்து சேர்க்காத அப்பாவும் உலகத்திலே தமிழகத்திலே மட்டும்தான் இருக்கிறார்கள் என்பதை தெரிந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவர்களுடைய ஒற்றை ஆசை நீங்கள் படித்து மேலே வர வேண்டும் என்பது தான் சமீபத்தில் ஒரு தாய்க்கு ரெண்டு குழந்த பிறந்துச்சு என் வீட்டில் மருத்துவர்கள்ங்கிறதுனால எனக்கு தெரியும் அப்படியே நடந்தது உங்கள்கிட்ட பதிவு பண்ணுறேன் ரெண்டு தொட்டியில் ரெண்டு குழந்தையும் போட்டு தாய்கிட்ட காமிக்கிறதுக்காக எடுத்துகிட்டு வர்றாங்க நாலு நர்ஸு ரெண்டு டாக்டர் லேடி டாக்டர் உள்ள கணவனும் நிற்கிறார் ஒரு குழந்தைக்கு உயிர் இருக்குது ஒரு குழந்தை இறந்துருக்கு ஒரு குழந்தை கையை காலெலாம் ஆட்டி சிரிச்சுட்டு இருக்கு ஒரு குழந்தை அப்படியே படுத்திருக்கு எவ்வளவோ டாக்டர்லாம் முயற்சி பண்ணி பார்த்தாங்க பிழைக்க வைக்க முடியல பிறந்த உடனே அடக்கம் செய்வதற்கு முன் தாயிடம் காட்பதற்கு காண்பிப்பதற்காக கொண்டு வர்றாங்க அந்த தாய் அப்படி பார்க்குற அனஸ்தீசியா தெளிவு பெற்று அப்படி பார்த்த உடனே நான் என் ரூமில் இருந்துட்டு அதை அந்த வெளியில் நடக்கிற சம்பவத்தை கேமராவில் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த ஒரு குழந்தைய உத்து பார்த்துட்டு இப்படி பார்க்குறா டாக்டரை அப்படி அது தலையாட்டுறார் ஆமாம் இறந்து போச்சு அப்படின்னு அந்த டாக்டர் தலையாட்டுறார் உடனே படுத்திருந்த தாய் எழுந்து எல்லோரும் மெதுவாக மெதுவாங்கிறாங்க அந்த குழந்தைய நான் கொஞ்சலாமாங்கிறேன் புதைப்பதற்கு முன்னால் புதைப்பதற்கு முன்னால் கொஞ்சத்துக்காக தான் கொண்டு வந்திருக்கோம் நீங்கள் வேணால் தொட்டு பார்த்துட்டு மு உச்சி மோந்துட்டு கொடுங்கன்னு சொல்லி அந்த நர்ஸ் தூக்கி கொடுக்குது தாயினுடைய சக்தி எவ்வளவு பெரியது என்று பாருங்கள் தாய் அந்த தூக்கி தோளில் போட்டுட்டு குலுங்கி குலுங்கி கதறி கதறி அழுகின்றாள் நல்லா இருக்க பிள்ளைய இல்லை இறந்து போன பிள்ளைய பிடுங்குறாங்க அந்த நர்ஸு கொண்டு போய் பொ புதைக்கணும்னு பின்னடியிலேருந்து ரொம்ப அழுகிறத பார்த்துட்டு கணவன் முதலில் தட்டி கொடுக்குறாரு மனைவிக்கு விட மாட்டேன்னு குலுங்கி குலுங்கி அழுகு திடீர்னு அந்த பெண் குழந்தையினுடைய விரல் அசைகிறது கண் துடிக்கிறது வீல்னு சத்தம் வருது எல்லாரும் கீழே இருக்கிற குழந்தைய பார்க்குறாங்க தோளில் போட்ட குழந்தை இறந்து போன குழந்தை உயிர் பெற்று அழுகிறது இதுதான் தாயினுடைய சக்தி தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் உலக அறிஞர்களிலே உலக விஞ்ஞானிகளிலே உலகத்திலே பிரபஞ்சத்தினுடைய பிரம்மாண்ட தேவையான மின்சார பல்பை கண்டுபிடித்த தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் நான்காம் வகுப்பு படிக்கும்போது அவன் டீச்சர் ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுத்து இதை கொண்டு போய் உங்கள் அம்மாட்ட மட்டும் கொடுங்குறாங்க கொண்டு போய் அம்மாட்ட கொடுக்குறான் அதை படித்த அந்த தாய் படிக்காத தாய் கதறி கதறி அழுகின்றாள் ஏம்மா அழுகிற என்ன எழுதியிருக்குன்னு அந்த தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் எங்கள் வாத்தியார் என்ன எழுதியிருக்காருன்னு ஒரு நிதானத்தில் ஒரே ஒரு செகண்டில் அந்த தாய் சொல்கிறான் நீ ரொம்ப புத்திசாலி கிளாஸ்லேயே உனக்கு வாத்தியாரங்களாலே பாடம் சொல்லி கொடுக்க முடியலையா நாளிலேருந்து நூலகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போக சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்படியாம்மா அப்படினா நூலகத்துக்கு போகலாம் பக்கத்தில் தானே இருக்குங்கிறான் தினம் தினம் அந்த தாய் அவனை நூலகத்திற்கு அழைத்து செல்கின்றாள் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் நூலகத்தில் படித்தான் லைப்ரரின்னு வந்து நான் வெளியில் போகணும்னு சொன்னால் என்னை உள்ளே வச்சு பூட்டிட்டு போயிடுங்க காலையில் வந்து திறந்துக்குங்கன்னு சொல்லுவோம் ஆயிரக்கணக்கான கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடித்து உலகத்தையே ஒளிமயமாக்கின அவன் மின்சார பல்பை கண்டுபிடிச்சு அவங்க அம்மா இறந்து போனோன்னு வீட்டை காலி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு புக்கெல்லாம் எடுக்கிறான் ஒரு கடிதம் கீழே விழுது கதையில் நிஜம் மாணவர்களை மாணவிகளை அந்த கடிதத்தை எடுத்து படித்து பார்க்குறான் படித்தோன்னே இவன் கதறி கதறி அழுகுறான் அவங்க வாத்தியார் நாலாம் வகுப்பு படிக்கும்போது எழுதி கொடுத்த கடிதத்தை அந்த அம்மா பத்திரமா வச்சுருக்காங்க இறந்துட்டாங்க அதில் என்ன எழுதியிருக்கு தெரியுமா அவங்க அம்மா சொன்னாங்க நீ உலகத்திலே புத்திசாலி நூலகத்துக்கு போகணும் வாத்தியார் எழுதினார்ன்னு இந்த பிள்ளை மூளை வளர்ச்சி இல்லாத குழந்தை இதை இந்த பள்ளியிலே சேர்த்து கொள்ள மாட்டோம் அழைத்து கொண்டு போய்விடு ஆனால் அந்த தாய் என்ன சொன்னான்னு உங்களுக்கு தெரியும் கதறி கதறி அழுத தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் நோட்டு புத்தகத்தை எடுத்து அவன் டைரியில் எழுதுகிறான் மூளை வளர்ச்சி இல்லாத முட்டாளாக பிறந்த என்னை 
உலகத்திலேயே புத்திசாலியாக்கிய மாற்றியது புத்திசாலியாக மாற்றியது படிக்காத என்னுடைய ஏழை தாயே என்று எழுதுகின்றான் நூற்று அறுபத்தி எட்டு பயணிகளை சுமந்து கொண்டு ஒரு விமானம் மத்திய தரை கடலுக்கு மேலே பறந்து கொண்டிருந்தது நண்பர்களே நான் அடிக்கடி விமான பயணம் செல்லுபவன் திடீர் என்று ஒரு வெடிச்சத்தம் புகை மண்டலம் காக்பிட்ல இருந்து பைலட் வெளியில் ஓடியாந்து சொல்றாரு எல்லாரும் வந்து லைஃப் ஜாக்கெட்டை போட்டுங்க மத்திய தரை கடலில் தண்ணியில் விழுந்து சாக போறோங்கிறோம் மரண ஓலமா இருந்தது மயான அமைதி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் யாராவது பேச முடியுமா எல்லாம் லைஃப் ஜாக்கெட் எடுத்து போட்டுட்டு இருபதாயிரம் அடி உயரத்துக்கு வந்துருச்சு விமானம் துணை விமானி மட்டும் விடாமல் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கார் தண்ணீரை தொட இருக்கும் போது திடீர்னு கிரீன் லைட் எரியுது சார் என்ஜின் ஆன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி துணை விமானி சொன்னோன்னா விமானி காக்புட்டில் தாண்டி உட்காந்து ஆன் பண்ணுறான் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு தண்ணீரை தொட இருந்த விமானத்தை மீண்டும் மேலே ஏற்றி எமர்ஜென்சி லேண்டிங்னு பக்கத்து நாட்டில் பர்மிஷன் வாங்கி இறக்குறான் எல்லாரும் உயில உயிரை கையில் பிடிச்சிட்டு வெளியில் வரும்போது பத்திரிகை துறை நண்பர்கள் வந்து இறப்பினுடைய விளிம்பை தொட்டு விட்டு வந்திருக்கின்றீர்களே கடைசியாக யாரை நினச்சிங்க என்ன நினச்சிங்கன்னு கேட்குறான் நூற்றி அறுபத்தெட்டு பேரில் பல நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் நிறைய பேர் அங்கே இருக்கின்றார்கள் ஒருத்தன் நாட்டை சொல்கிறான் ஒருத்தன் வீட்டை சொல்கிறான் பேங்க் பேலன்ஸு பணம் சேர்த்து அனுபவிக்காமல் போ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொருத்தன் சொல்கிறான் என்னுடைய பிள்ளைகளை அனாதையாக விட்டு விட்டு இறக்கப் போகிறோமே என்று கதறி கதறி அழுதேன் என்று பதிவு செய்த பதினோரு பேரும் இந்திய தந்தைகள் என்பதை மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ளும் அம்மாவிடம் ஒட்டிக்கொள்வோம் அப்பாவிடம் எட்டி நிற்போம் அம்மாவினுடைய அன்பு வெளிப்படையானது அப்பாவினுடைய அன்பு வெளியே தெரியாதது சாப்பிடவா அப்படின்னு கூப்பிட்றது அம்மாவோட அன்பு சாப்பிட உட்காரும் போதே புள்ள சாப்பிட்டானா பொண்ணு சாப்பிட்டுச்சான்னு கேட்டுட்டு உட்காரது அப்பாவோட அன்பு அது உங்களுக்கு தெரியாது யாராவது சொன்னால் தான் தெரியும் அம்மாவோட அன்பு தோசை மாதிரி சாப்பிட்டோன்னு தெரியும் அப்பாவோட அன்பு தோசைக்கல் மாதிரி எவ்வளவு சூடு பெறாருங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது மேலே வேறு யாராவது சொன்னால் தெரியும் அந்த ஏழை தந்தை பாலின்றி பிள்ளைகளும் பசி அறிந்து தாயழுவால் கையிலே காசுமில்லை கடன் கொடுப்பார் யாருமில்லை என்ற சூழ்நிலையிலே கொச்சை பிழைப்பறியும் கொலை திருட்டு நாம் அறியோம் என்று உங்களை நல்ல பிள்ளைகளாக வளர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக தனக்கு கிடைக்காத கல்வி உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் தான் அடையாத உயரத்தை நீங்கள் அடைய வேண்டும் என்பதற்காக எத்துணை இரவுகளை கண்ணீரில் கழித்திருப்பார் எத்துணை பேரிடம் கடன்பட்டிருப்பார் அந்த சூழ்நிலையில் கூட என்னோட நீ வேலைக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லாமல் நீ போய் பிருந்தாவன் ஸ்கூலில் படுறா ஏன் நீ உண்ணுகின்ற உணவு உடுக்கின்ற உடை இருக்கின்ற இடம் அத்துணையும் அந்த தந்தையினுடைய வியர்வையில் விளைந்தது என்பதை ஒருபோதும் மறந்து விடாது காலில் அருந்த செருப்பையும் நைந்து போன நாலு மூல வேஸ்டியையும் அரைக்கை சட்டையையும் போட்டுட்டு உனக்கு ஃபுல் பேண்ட்டு ஃபுல் ஷர்ட்டு யூனிஃபார்மு ஷூ வாங்கி கொடுத்து என் பிள்ளை போகிறான் பாரு என் பொண்ணு போகுது பாரு இது மட்டும் படிச்சுன்னா என்னுடைய குடும்பமே தலை நிமிரும் ஏன் அப்படி நினைக்கிறாரு எல்லா நலமும் ஈந்திடும் கல்வி இல்லா வீடு இருண்ட வீடுங்க படிப்பிலா நிறைந்த குடித்தனம் நரம்பில் துடிப்பிலா நிறைந்த சுடுகாடுங்க அறிவே கல்வியாம் அறிவிலா குடும்பம் நெறி காணாமல் நின்றபடி விழும் ஊரில் பெரிய பணக்காரன் நினச்சிட்டு பிள்ளை படிக்கலன்னா நின்றபடி விழும்ட்டான் ஏழை குடும்பமாக இருந்து படிச்சிச்சுன்னா ஆலமரத்தை போல விழுது விட்டு வளருமிட்டான் இந்த பிருந்தாவன் பள்ளியானது ஒரு வளமான நிலம் என்பதை நான் உணர்கிறேன் வளமான நிலத்திலே விழுகின்ற விதைகள் ஆல மரமாக வளரும் விதைத்தவன் உறங்கினாலும் விதைகள் உறங்குவதில்லை நான் இதுவரை உங்களும் பேசியது அத்துணையும் சொற்கள் அல்ல அத்துணையும் விதைகள் இங்கு அமர்ந்திருக்கின்ற எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் உங்களிடத்தில் இல்லாமை இல்லாத நிலை வேண்டும் பிறப்பு ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம் இறப்பு ஒரு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும் தேடி சோறு நிதந்தின்று பல சின்ன சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமிக உளன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிழப்பருவ மீதி கொடும் கூற்றுக்கிறை என பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போல் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோம் பம்பாரதி பிறந்தவன் வளர்ந்தான் ஸ்கூலுக்கு வந்தான் நாற்பது மார்க் வாங்கினோம் பாஸ் பண்ணான் கல்யாணம் பண்ணான் குழந்தைங்களை பேர்த்துக்கிட்டான் வயசாகிடுச்சு முடி நரைச்சி போச்சு சேர்த்து போயிட்டோம் விலங்குகள் கூட அதைத்தான் செய்கிறது நத்தமக்கு வாய்த்தது ஈத்தோர் பிறவி மதித்திடும் என்பர் அப்பர் தேவாரத்தில் மனுஷனாக பிறக்கிறதாண்டா உலகத்தில் பெரிய பிறவி அது நமக்கு கிடச்சிருக்கு தயவுசெய்து படியும்பர் ஏன் படித்தால் மட்டுமே உங்களால் 
இந்த பாரதத்தை ஆள முடியும் அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் அதை ஆங்கோர் காற்றிடை பொந்தி நிலிட்டேன் வெந்து தனிந்தது காடு தளல் வீரத்தில் குஞ்சென்று மூப்பென்றும் உண்டோம்பாம் பாரதி என்ன அர்த்தம் தெரியுமா கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நம்ம கருப்பாக இருக்கிறோமே நமக்கு ஆங்கிலம் தெரியலையே நம்ம வந்து ஏழையாக இருக்கிறோமே அல்ல நம்முடைய மூதாதையர்கள் வெயிலிலே வேலை பார்த்தவர்கள் வெயிலை தாங்கி தாங்கி நம்முடைய தோல் கருப்பாகத்தான் இருக்கும் உண்மையிலேயே அறிவியல் ரீதியாக கருப்பாக இருப்பது தான் ஆரோக்கியம் என்று நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது உண்மை ஆங்கிலம் என்பது அந்நிய மொழி நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆங்கிலம் தெரியலையே அப்படின்னு யாரும் கவலைப்படாத ஆங்கிலம் என்பது அறிவல்ல அது ஒரு மொழி ஆறு மாதம் கஷ்டப்பட்டு படித்தானே நீ கற்றுக்கலாம் தமிழ் என்பது நம்முடைய தாய்மொழி இதெல்லாம் ஏன் உன்ட்ட சொல்கிறேன்னா கிராமப்புறத்தில் ஏழையாக இருக்கிறோமே நம்மளால் முடியாதேன்னு ஒருபோதும் இனிமேல் நினைக்க மாட்டீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் இங்கு அமர்ந்திருக்கின்ற எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் உங்களிடத்தில் இல்லாமல் இல்லாத நிலை வேண்டும் அமைதி காத்த அத்துணை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்த நிர்வாகத்திற்கும் நன்றி வணக்கம்